இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி இந்த பாடத்துக்கு வரவேற்கிறேன் இன்று நாம் படிக்க போவது இயேசுவானவர் கற்றுக் கொடுத்த ஒரு உவமை ஆனால் இது என்னை பொறுத்தவரை மிக மிக முக்கியமான விசேஷமான அழகான ஆழமான ஆத்மார்த்தமான ஒரு உவமை இப்போ இயேசுவானவர் கற்றுக் கொடுத்தால் என்ன யாருக்கேனும் பிரதியுத்தரம் வழங்கினால் என்ன ஏன் அவர் ஹம் என்றால் என்ன ஹா என்றால் என்ன ஆஹா என்றால் என்ன அவை எல்லாம் மிக மிக முக்கியமானவை ஆகவே இந்த பாடம் அப்படி என்ன முக்கியம் அப்படி என்ன மற்றவற்றை விட விசேஷம் என்ற ஒரு வினா நமக்கு எழும்பலாம் நான் என்ன கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் என்றால் செம்மறியாடும் வெள்ளாடும் என்ற உவமை இந்த உவமை மத்தியு இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே முப்பத்தி ஓராம் வசனத்திலே இருந்து நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் வரைக்கும் இருக்கிறது அன்பானவர்களை இதுவும் இயேசுவானவரின் பல்லாயிரக்கணக்கான உவமைகளில் ஒன்று ஆயிரக்கணக்கான உபதேசங்களில் ஒன்று இருந்தாலும் இது விசேஷமாய் முக்கியமாய் எனக்கு தென்பட காரணம் என்ன தெரியுமா இயேசுவானவர் சிலுவைக்கு போக முன்பதாக செய்த கடைசி உபதேசம்தான் இது அவருடைய ஊழியத்தில் அவர் கற்றுக் கொடுத்த கடைசி உவமையும் இதுதான் கடைசி பிரசங்கமும் இதுதான் எனவே இது கடைசியானது என்றதன் அடிப்படையில் இதன் ஆழத்துக்குள் போய் நான் ஆராய்ந்து பார்த்த பொழுது ஓ இத்தனை அதிசயமான ஆத்மார்த்தமான சத்தியங்களை கண்டுபிடித்தேன் தெரியுமா இது எனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது எனவே தான் இதை உங்களுக்கும் நான் ஆசீர்வாதமாக்கி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அன்பானவர்களே இந்த உவமையை இயேசுவானவர் சொல்லி முடித்ததன் பின்பு என்ன நடந்தது தெரியுமா பிரித்தானியாவுக்கு போய் லாசரு மரியாள் மார்த்தாள் அவர்களுடைய வீட்டிலே இயேசுவானவரும் பன்னிருவரும் தங்கிவிட்டார்கள் மறுநாள் காலையிலே அவர்கள் அழைக்கப்பட்டார்கள் குஷ்டரோகியாகிய குஷ்டரோகியாய் இருந்து சுகம் பெற்ற சீமோன் என்ற ஒரு மனுஷனுடைய வீட்டுக்கு அந்த மனுஷன் வாழ்ந்தது அதே பெத்தானியாவிலே தான் பெத்தானியா எங்கே இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா எருசலேமில் இருந்து அப்படியே இறங்கி கெதிரோன் பள்ளத்தாக்கை தாண்டி அப்படியே கெத்சமனை மூலமாக ஒலிவ மலைக்கு மேலே ஏறினால் பெத்ஃபாகே வரும் அந்த பெத்ஃபாகையிலிருந்து கீழே ஒலிவ மலையின் அப்புறத்துக்கு இறங்கினால் அதுதான் பெத்தானியா இந்த பெத்தானியாவில் அந்த சீமோன் வீட்டில் அவர் உணவருந்த இருக்கும் பொழுது ஒரு பெண் வந்து அவருடைய காலை தைலத்தால் அபிஷேகம் பண்ணின ஒரு சம்பவ சம்பவத்தை வாசிக்கிறோம் அதற்கு சிலர் முறுமுறுக்கிறார்கள் இயேசுவானவர் அதற்கு பிரதியுத்தரமாய் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் ஒன்றும் அங்கு கற்றுக் கொடுக்கவில்லை மற்றபடி அதற்கு பிறகு சீஷர்களை அழைத்து கொண்டு மேல் வீட்டுக்கு போய் பஸ்கா உணவை ரா போஜனத்தை கொடுக்கிறார் ரா போஜனத்தின் பின்பு கெத்சமனைக்கு போய் அவர் கைதாகிறார் எனவே அன்பானவர்களே இந்த செம்மறையாடும் வெள்ளாடும் என்கின்ற இந்த உவமை இந்த உபதேசம் இந்த கற்றுக் கொடுத்தல் தான் இயேசுவானவர் கைது செய்யப்படுவதற்கு முன்பு சிலுவைக்கு போவதற்கு முன்பு செய்த கடைசி உவமை உபதேசம் கற்றுக் கொடுத்தல் எனவே இது கொஞ்சம் விசேஷம் அல்லவா மற்றவற்றை விட இந்த வகையில் இந்த வகையில் இது அந்த கடைசி உபதேசம் என்ற வகையில் தான் முக்கியத்துவமே ஒழிய அதற்காக மற்ற உவமைகள் மற்ற பாடங்கள் எதுவும் அவருடைய பாடங்கள் முக்கியம் இல்லாதவை என்று நான் சொல்ல வரவில்லை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்போ அன்பானவர்களே இந்த மத்திய இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே மூன்று உவமைகள் இருக்கின்றன முதலாவது உவமை பத்து கண்ணிகளி கண்ணிகைகளினுடைய உவமை அதை நான் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன் தனித்தமிழிலே உங்களுக்கு அதை யூடியூபிலே கண்டு பிரயோஜனம் அடையலாம் அதற்கு பிறகு இரண்டாவதாக தாளந்துகள் என்ற உவமையை இயேசுவானவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார் அதுவும் தாளந்துகள் என்ற தலைப்பில் நான் தனித்தமிழில் உங்களுக்கு உபதேசித்திருக்கிறேன் கேட்டு பிரயோஜனப்படலாம் அந்த வகையில் என்னுடைய படிப்பினைகளிலும் மத்தியு இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தின் கடைசியும் மூன்றாவது மூலம் ஆன இந்த உவமையை இன்று நான் கற்றுக் கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் அப்போ முதலாவது இந்த உவமையை கட்டக்கடவேன வாசிப்போமா உங்களுக்கு வேதம் கையில் இருந்தால் திருப்பிக் கொடுங்கள் இல்லாவிட்டால் பரவாயில்லை நான் திரையிலே உங்களுக்கு போடுகிறேன் மத்தியு இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றிலிருந்து வாசிப்போம் அன்றியும் மனுஷகுமாரன் தமது மகிமை பொருந்தினவராய் சகல பரிசுத்த தூதர்களும் கூட வரும்போது 
தமது மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தில் மேல் வீற்றிருப்பார் அப்பொழுது சகல ஜனங்களும் அவருக்கு முன்பாக சேர்க்கப்படுவார்கள் மேய்ப்பனானவன் செம்மறியாடுகளையும் வெள்ளாடுகளையும் வெவ்வேறாக பிரிக்கிறது போல அவர்களை அவர் பிரித்து செம்மறியாடுகளை தமது வலது பக்கத்திலும் வெள்ளாடுகளை தமது இடது பக்கத்திலும் நிறுத்துவார் அப்பொழுது ராஜா யார் இயேசு ராஜா என்று சொல்லப்படுகிறார் ராஜா தமது வலது பக்கத்தில் நிற்பவர்களை பார்த்து வாருங்கள் என் பிதாவினால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்களே உலகம் உண்டானது முதல் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளுங்கள் பசியாயிருந்தேன் எனக்கு போஜனம் கொடுத்தீர்கள் தாகமாயிருந்தேன் என் தாகத்தை தீர்த்தீர்கள் அந்நியனாயிருந்தேன் என்னை சேர்த்து கொண்டீர்கள் வஸ்திரம் இல்லாதிருந்தேன் எனக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தீர்கள் வியாதியாயிருந்தேன் என்னை விசாரிக்க வந்தீர்கள் காவலில் இருந்தேன் என்னை பார்க்க வந்தீர்கள் என்பார் அப்பொழுது நீதிமான்கள் அவருக்கு பிரதியுத்தரமாக ஆண்டவரே நாங்கள் எப்பொழுது உண்மை பசி உள்ளவராக கண்டு உமக்கு போஜனம் கொடுத்தோம் எப்பொழுது உண்மை தாகம் உள்ளவராக கண்டு உம்முடைய தாகத்தை தீர்த்தோம் எப்பொழுது உண்மை அந்நியராக கண்டு உண்மை சேர்த்து கொண்டோம் எப்பொழுது உண்மை வஸ்திரம் இல்லாதவராக கண்டு உமக்கு வஸ்திரம் கொடுத்தோம் எப்பொழுது உண்மை வியாதி உள்ளவராகவும் காவலில் இருந்தவராகவும் கண்டு உம்மிடத்தில் வந்தோம் என்பார்கள் அதற்கு ராஜா பிரதியுத்தரமாக மிகவும் சிறியவர்களாகிய மிகவும் சிறியவராகிய என் சகோதரரான இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்பார் அப்பொழுது இடது பக்கத்தில் நிற்பவர்களை பார்த்து அவர் சபிக்கப்பட்டவர்களே என்னை விட்டு பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற நித்திய அக்கினியிலே போங்கள் பசியாயிருந்தேன் நீங்கள் எனக்கு போஜனம் கொடுக்கவில்லை தாகமாயிருந்தேன் நீங்கள் என் தாகத்தை தீர்க்கவில்லை அந்நியனாயிருந்தேன் நீங்கள் என்னை சேர்த்து கொள்ளவில்லை அஸ்திரம் இல்லாதிருந்தேன் நீங்கள் எனக்கு வஸ்திரம் கொடுக்கவில்லை வியாதி உள்ளவனாய் யும் காவலில் அடைக்கப்பட்டவனாயும் இருந்தேன் நீங்கள் என்னை விசாரிக்க வரவில்லை என்பார் அப்பொழுது அவர்களும் அவருக்கு பிரதி உத்தரமாக ஆண்டவரே உண்மை பசி உள்ளவராகவும் தாகம் உள்ளவராகவும் அந்நியராகவும் வஸ்திரம் இல்லாதவராகவும் வியாதிப்பட்டவராகவும் காவலில் அடைக்கப்பட்டவராகவும் நாங்கள் எப்பொழுது கண்டு உமக்கு உதவி செய்யாதிருந்தோம் என்பார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர் அவர்களுக்கு பிரதி உத்தரமாக மிகவும் சிறியவர்களாகிய இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்யாதிருந்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்யாதிருந்தீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்பார் அந்தபடி இவர்கள் நித்திய ஆக்கினையை அடையவும் நீதிமான்களோ நித்திய ஜீவன் அடையவும் போவார்கள் என்றார் அன்பானவர்களே இது ஒரு பிரபலமான உவமை இந்த உவமையை தெரியாத கிறிஸ்தவர்கள் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் இதை இயேசுவானவர் ஏன் சொன்னார் எதன் அடிப்படையிலே சொன்னார் இந்த விஷயங்களை நாம் புரிந்து கொண்டால் நமக்கு கடைசி காலத்தை பற்றின ஒரு விஷயமும் தெரிய வரும் நமக்கும் ஆவியானவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று கேட்டு மனம் திரும்ப வேண்டிய அம்சங்கள் இருந்தால் மனம் திரும்பவும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய அம்சங்கள் இருந்தால் மாற்றிக்கொள்ளவும் நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஏதோ இது ஒரு ஆசீர்வாதமான படிப்பினை எவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பேன் என்று இப்போதைக்கு எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் உங்களுக்கு மல் மல்டி மீடியா ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறபடினால் நீங்கள் அவற்றையெல்லாம் பார்த்து உங்களுக்கு திரையிலே காட்டுவோம் இந்த உவமையை கொஞ்சம் ஆழமாகத்தான் படிப்போமே அன்பானவர்களே இந்த உவமையிலே காட்டப்படுகின்ற அந்த இரண்டு மிருகங்களும் என்ன அந்த இரண்டு மிருகங்களும் ஆடும் அதாவது செம்மறி ஆடும் வெள்ளாடும் இப்போ இந்த செம்மறி ஆடு வெள்ளாடு இந்த உவமையை இயேசுவானவர் ஏன் எடுத்தார் என்று நான் உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன் பாருங்கள் இந்த இரண்டு மிருகங்களுமே தூய்மையான மிருகங்கள் சுத்தமான மிருகங்கள் என்று சொல்லுவோமே பழைய ஏற்பாட்டிலே நோவா காலத்திலேயே ஆண்டவர் சுத்தமான மிருகம் அசுத்தமான மிருகம் என்று பிரித்தார் ஞாபகம் இருக்கிறதா பேழைக்குள்ளே மிருகங்கள் போகும் பொழுது அசுத்தமான மிருகங்கள் ஒவ்வொரு ஜோடும் சுத்தமான விலங்குகள் எவ்வேளு ஜோடுமாக கொண்டு போகப்பட்டன 
அப்புறம் மோசையின் காலத்திலே நியாயப்பிரமாணத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கும் பொழுது சுத்தமான மிருகங்கள் எவை பலிக்கு பிரயோஜனமான மிருகங்கள் எவை சாப்பிட பிரயோஜனமான மிருகங்கள் எவை 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 எல்லாம் நாம் சாப்பிடக்கூடாது என்றெல்லாம் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு யூதர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அந்த பட்டியல்களை நீங்கள் பார்த்தால் செம்மறியாடும் வெள்ளாடும் வெவ்வேறாக பிரித்து கொடுக்கப்படவில்லை அதாவது வெள்ளாடு சரியில்லை அசுத்தமான மிருகம் செம்மறியாடு சுத்தமான மிருகம் என்று ஆண்டவர் ஒருபோதும் சொல்லவில்லை இந்த இரண்டு மிருகங்களுமே சுத்தமான மிருகங்களாய்த்தான் இருக்கின்றன இந்த இரண்டு மிருகங்களையும் சாப்பிடலாம் இந்த இரண்டு மிருகங்களையும் ஏன் பலி கூட செலுத்தலாம் ஆண்டவருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மத்திய இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஏன் இந்த மிருகங்களை பிரிக்கிறார் என்பதனைத்தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம் அதிலே முதலாவது அன்பானவர்களே இந்த உவமையின் அமைவிடத்தை நாம் கண்டுபிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த உவமையின் அமைவிடம் நமக்கு தெரியாவிட்டால் நமக்கு முழுமையான அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது இப்போ பாருங்கள் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த சம்பவம் எப்பொழுது நடக்கும் என்று பாருங்கள் அன்றியும் மனுஷகுமாரன் தமது மகிமை பொருந்தினவராய் சகல பரிசுத்த தூதரோடும் கூட வரும் போது தமது மகிமை உள்ள சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பார் அன்பானவர்களே இயேசுவானவர் இப்பொழுது வரப்போகிறார் ஆனால் முழுக்க இந்த பூமிக்கு வரமாட்டார் இந்த செய்தியை பார்க்கிற உங்களில் சிலர் இப்போ மற்றவர்கள் இதை பார்த்து குழம்ப குழம்ப வேண்டாம் நான் ஆங்கிலத்திலே சில சொற்றொடர்களை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏ மில்லேனியலிஸ்ட்ஸ் இருப்பீர்கள் ஏ மில்லேனியலிஸ்ட்ஸ் என்றால் ஆயிர வருஷ அரசாட்சியை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அல்லது ஏ ரப்ச தியரிஸ்ட்ஸ் இருப்பீர்கள் அதாவது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்பது ஒன்று கிடையாது என்று சொல்லுபவர்கள் இப்போ ரப்ச தியரிஸ்ட்ஸ் இருப்பீர்கள் அதாவது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று நம்புகிறவர்கள் அவர்களிலும் அந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் எப்பொழுது நடக்கும் என்ற அந்த வித்தியாசமான நம்பிக்கைகளை உடையவர்கள் இருப்பீர்கள் இப்போ ஒரு சிலர் நீங்கள் இருக்கலாம் நீங்கள் போஸ்ட் மில்லேனியல் ரப்ச தியரிஸ்ட்ஸ் அதாவது ஆயிர வருஷ அரசாட்சியை இயேசுவானவர் நடத்தி முடித்ததன் பிறகு சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கை இன்னொன்று இருக்கிறது ப்ரீ மில்லேனியல் ரப்ச தியரிஸ்ட்ஸ் ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சிக்கு முன்னதாக சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று அதிலும் கூட ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சிக்கு முன்பதாக ஒரு மகா உபத்திரவ காலம் ஏழு வருடம் இருக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கை சிலருக்கு உண்டு ட்ரிபியூலேஷனலிஸ்ட் என்று சொல்லுவோம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது என்று சொல்லுகிறவர்கள் உண்டு அவர்களை ஏ ட்ரிபியூலேஷனிஸ்ட்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அப்போ ட்ரிபியூலேஷனிஸ்ட்ஸ் உபத்திரவ காலம் உண்டு மிலேனியலிஸ்ட்ஸ் ஆயிர வருஷ அரசாட்சி உண்டு ரப்ச தியரிஸ்ட்ஸ் அதாவது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் உண்டு என்று நம்புகின்றவர்களில் ஒரு சில வித்தியாசங்களை நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு சிலர் நம்புகிறார்கள் போஸ்ட் ட்ரிபியூலேஷனல் ப்ரீ மில்லேனியல் ரப்ச தியரிஸ்ட்ஸ் அதாவது ஏழு வருஷ உபத்திரவ காலம் முடிந்ததன் பின்பு ஆயிர வருஷ அரசாட்சிக்கு முன்பதாக இந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் நடக்கும் என்கின்றவர்கள் அடுத்தவர்கள் மிட் ட்ரிபியூலேஷனல் ப்ரீ மில்லேனியலிஸ்ட்ஸ் அதாவது அந்த ஏழு வருஷ உபத்திரவ காலத்தில் சரியாய் மூன்றரை வருஷங்களுக்கு பிறகு சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இறுதி மூன்றரை வருஷங்களுக்கு பிறகு ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சி தொடங்கி நடைபெறும் என்று நம்புகிறவர்கள் இப்போ நான் சொல்ல போவது நான் என்ன நம்புகிறேன் என்பதனை நான் ஒரு ப்ரீ ட்ரிபியூலேஷனல் ப்ரீ மில்லேனியல் ரப்ச தியரிஸ்ட் எப்படி என்றால் உபத்திரவ காலம் ஏழு வருஷ உபத்திரவ காலம் தொடங்க முன்னதாகவே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்றும் அதன் பிறகு ஏழு வருஷ உபத்திரவ காலங்கள் நடந்ததன் பிறகு இயேசுவானவர் வந்து அதுதான் அவரோட அவரது இரண்டாவது வருகை அல்லது பகிரங்க வருகை என்றும் அந்த வருகையின் போது அவர் சிலரை நியாயம் தீர்த்து அப்புறம் அவர்களை ஆயிரம் வருஷா வருஷ அரசாட்சிக்குள்ளோ அல்லது 
பாதாளத்துக்குள்ளோ அனுப்புவார் அந்த ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சிக்கு பிறகு மகாபெரிய வெள்ளை சிங்காசன நியாயத்திற்கு வரும் என்று நம்புகின்ற ஒருவன் நான் என்னை பொறுத்தவரை அன்பானவர்களே நான் நம்புகின்றதுக்கு புறம்பாய் இப்பொழுது நான் முதல் குறிப்பிட்ட அந்த நம்பிக்கைகளை நம்புகின்றவர்களும் அவர்களுடைய நம்பிக்கைகளுக்கு ஏற்ற விதத்தில் வேத வசனங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை நானும் அந்த எல்லா நம்பிக்கைகளையும் ஆழமாய் சென்று ஆராய்ந்த ஒரு கடைசி கால உபதேசகன் எஸ்கட்டாலஜிஸ்ட் இருந்தாலும் எனக்கு சரி என்றும் அதிக ஆதாரத்துடனும் என் ஆவிக்கு ஒத்துப்போகிறதுமான ஒரு உபதேசம் இந்த ப்ரீ மிலேனியல் ப்ரீ ட்ரிபியூலேஷனல் ரேப்சர் தியரி என்பதனை நான் தாழ்மையோடு உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அதற்காக நான் சொல்வதுதான் சரி மற்றவர்கள் எல்லாம் பிழை என்று நான் வாதாட விரும்பவில்லை இதெல்லாம் வாதாட தேவையில்லாதவை ஏன் தெரியுமா நடக்கப் போகிறவை என்று நடந்தால் நமக்கு என்ன இப்போ அன்பானவர்களே சமீப காலமாக இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு அன்பான சகோதரர் அவரை எனக்கு தெரியாது அவர் என்னோடு வாதாட விரும்புகிறார் என்னவென்றால் இயேசுவானவர் வெள்ளிக்கிழமை மறிக்கவில்லை அவர் வேறொரு நாள் மறித்தார் வெள்ளிக்கிழமை தான் மறித்தார் என்று உன்னால் நிரூபிக்க முடியுமா வா நானும் நீயும் வாதாடுவோம் இப்படியெல்லாம் சொல்லுகிறார் என்னை பொறுத்தவரை அன்பானவர்களே நான் நம்புகிறேன் இயேசுவானவர் வெள்ளிக்கிழமை தான் மறித்தார் என்று அதுவும் மாலை மூன்று மணிக்கு ஏனென்று சொல்வதற்கு எனக்கு யாத்திராகமத்தில் இருந்து யூத கலாச்சாரத்தில் இருந்து டால்முட் மிஷனாகே மகாவோத் அவற்றிலே இருந்து இன்னும் வேதத்திலே இருந்து பல ஆதாரங்கள் எனக்கு இருக்கின்றன ஆனால் இதையெல்லாம் ஏன் வாதாட வேண்டும் சொல்லுவோமே நான் சொல்லுகிறேன் வெள்ளிக்கிழமை மூன்று மணிக்கு மறித்தார் என்று நீங்கள் வியாழக்கிழமை மறித்தார் என்று நம்புகிறவராய் இரு இருந்து விட்டு போங்கள் புதன்கிழமை மறித்தார் என்று நம்புகிறவராய் இருந்து விட்டு போங்கள் இனி என்ன இயேசுவானவர் மறித்தார் அதுதான் முக்கியம் ஆனால் உங்களில் யாராவது இயேசுவானவர் மறிக்கவில்லை என்றால் அப்போ உங்களுக்கும் எனக்கும் பிரச்சனை இயேசுவானவர் உயிர் தெழும்பவில்லை என்றால் உங்களுக்கும் எனக்கும் பிரச்சனை ஆனால் உயிர் தெழுந்தார் எத்தனை மணிக்கு எழுந்தார் எப்படி எழுந்தார் தேவதூதன் வந்து கல்லை புரட்டின பின்பு வெளியே வந்தாரா அல்லது அவர் வெளியே வந்ததுக்கு பிறகுதான் தேவதூதன் வந்து கல்லை புரட்டினாரா இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அந்த வகையில் அன்பானவர்களே இந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் நடக்கும் நடக்காது என்று நம்பி வேதத்தின்படி வாழுகின்ற அநேக கிறிஸ்தவர்களும் இருக்கிறீர்கள் சரி இருந்து விட்டு போங்கள் நீங்கள் நடக்காது என்று நம்புகிறபடியினால் நடக்க வேண்டிய அன்று அது நடக்காமல் இருக்குமா அல்லது அப்படி ஒன்று நடக்க போவதில்லை என்றால் நடக்க போகிறது என்று நம்புகின்றபடியினால் அது நடக்கத்தான் போகிறதா எனவே அன்பானவர்களே இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் ஆனால் என் நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலும் நான் வேதத்தில் ஆராய்ந்து கண்டு நான் ஒரு பெந்த கொஸ்தே பாஸ்டரும் அல்லவா ஆவியானவருடைய அந்த ஏவுதலும் உந்துதலும் கூட இருக்கும் அல்லவா ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் இல்லாமல் நான் ஊழியக்காரனாக இருக்கவும் முடியாது அல்லவா அந்த ஆவியானவரின் உதவியோடும் நான் நம்புகின்றது என்னவென்றால் இந்த உவமையில் வருகின்ற சம்பவம் ஏழு வருஷ உபத்திரவத்தின் பின்பு ஆயிர வருஷ அரசாட்சியை நிறுவுவதற்காக இயேசுவானவர் பகிரங்கமாய் வருகிறாரே அந்த இரண்டாவது வருகையின் போது நடக்கப் போகின்றன என்றுதான் நான் நம்புகிறேன் அப்படியானால் என் நம்பிக்கைக்கு இணங்க இந்த உவமையின் போது சபை இருக்காது ஏன் இந்த சம்பவம் நடப்பதற்கு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்புதான் ஏழு வருஷ உபத்திரவ காலம் தொடங்கும் அப்போ சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்பு ஏழு வருஷம் சபை மனவாட்டியாக பரலோகத்தில் மனவாளனனுடைய ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய திருமண நாளுக்காய் ஆயத்தம் பண்ணப்படும் அதே நேரம் இந்த உலகத்திலே ஏழு வருட அரசாட்சி நடக்கும் நான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை நாற்பத்தி மூன்று பகுதிகளாக பிரசங்கத்திலே உங்களுக்கு யூடியூபிலே வழங்கியிருக்கிறேன் எனவே அதிலே இவற்றையெல்லாம் நான் தெளிவாய் கற்றுக் கொடுக்கின்றேன் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது சில கிறிஸ்தவர்கள் கைவிடப்படுவார்கள் அல்லவா 
ஏனோதானோ என்று வாழ்ந்தவர்கள் இரகசிய பாவங்களோடு வாழ்ந்தவர்கள் வெளி வேஷத்தை போட்டுக்கொண்டு உள்ளே பாவிகளாய் வாழ்ந்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் கைவிடப்படும் பொழுது உணர்வார்கள் ஐயையோ இவ்வளவு காலம் இந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் கவனமாயிருங்கள் ஆயத்தமாயிருங்கள் என்று சொன்னதெல்லாம் உண்மை அல்லவா என்று அவர்கள் அங்கலாய்த்து வேதனைப்பட்டு துடிக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒன்று ஞாபகம் வரும் என்ன இனி சபை கிடையாது இனி ஆவியானவருடைய உதவி கிடையாது ஆனால் இந்த ஏழு வருஷ அந்தி கிறிஸ்துவின் இந்த உபத்திரவ காலத்தில் மிருகத்தின் இலக்கமாகிய ஆறு ஆறு ஆறினை எடுக்காமல் எந்த உபத்திரவங்களுக்குள்ளே நாங்கள் போனாலும் இந்த ஏழு வருடங்களும் பல்லை கட்டித்து கொண்டு வாழ்ந்து விட்டால் மனவாட்டியாய் ஆக முடியாது இருந்தாலும் பரலோகத்துக்கு மனவாளனின் நண்பர்களாகவாவது போகலாமே என்று நினைத்து சிலர் அந்த ஏழு வருஷ உபத்திரவ காலத்தில் மிருகத்தின் முத்திரையை எடுக்காமல் இருப்பார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது இருப்பார்கள் என்று அதே நேரம் அன்பானவர்களே யூதர்களும் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்பு அவர்களுக்கு மோசே எலியா என்ற இரண்டு பேர் வந்து அவர்களை மூன்றரை ஆண்டுகள் பழைய ஏற்பாட்டின் முறைமையிலே நடத்துவார்கள் என்று வெளிப்படுத்தல் பதினோராம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் இவற்றையெல்லாம் நான் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பாடத்திலே அப்போ அவர்களும் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்பு ஏசுவானவர் தான் மேசியா யாகவை யஷுவாக மஷியா என்று அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் அப்போ அந்த ஏழு வருடங்கள் முடிந்த பிறகு பாருங்கள் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் சொல்லுகிறது அன்றியும் மனுஷகுமாரன் தமது மகிமை பொருந்தினவராய் சகல பரிசுத்த தூதரோடும் கூட வரும்போது நீங்கள் வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதை பார்த்தால் இதை காண்பீர்கள் வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதிலே ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் நடந்து முடிந்த பிறகு அவர் இப்படித்தான் வருகிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தமது மகிமை உள்ள சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பார் அவர் வருவார் வந்து அந்த கிறிஸ்து ஒரு யுத்தத்தை செய்ய முயற்சிப்பான் ஆனால் அவருடைய வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தையினாலேயே அவர்கள் எல்லாம் அழிந்து போய் மிருகம் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு சாத்தான் வலு சர்ப்பம் அடைக்கப்படும் பாதாளத்திலே அவர் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து அன்றிலிருந்து ஆயிரம் ஆண்டுகள் இந்த உலகத்தை எருசலேமை தலைநகராய் கொண்டு ஆட்சி செய்வார் இப்படித்தான் வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதிலே நாம் பார்க்கிறோம் அந்த நேரத்திலே அவர் வந்து அமர்ந்து அப்புறம் என்ன செய்கிறார் சகல ஜனங்களும் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் அப்பொழுது சகல ஜனங்களும் அவருக்கு முன்பாக சேர்க்கப்படுவார்கள் அன்பானவர்களை இந்த அமைவிடத்தை அறியாவிட்டால் நமக்கு இது ஒரு பெரிய குழப்பம் என்ன குழப்பம் என்றால் அநேக பரிசுத்தவான்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் தெரியுமா எனக்கும் ஆரம்ப காலத்திலே கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது என்ன தெரியுமா இதுதான் அந்த வெள்ளை சிங்காசன சித்தி நியாய தீர்ப்பு இதில் நானும் நீங்களும் நாம் எல்லாரும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறோம் என்று கற்றுக் கொடுத்தார்கள் ஆனால் ஆராய ஆராயத்தான் தெரிய வந்தது இந்த உவமை சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பு அல்ல அதே நேரம் அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்கும் பிறகு வருகிறதே வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு அதுவும் அல்ல என்று அப்படியானால் இது எது ஏழு வருட உபத்திரவங்களுக்கு பிறகு ஆயிரம் வருஷ அரசாட்சிக்கு முதல் இயேசுவானவர் வந்து அந்த ஏழு வருடங்கள் இந்த உலகத்திலே இருந்த அவ்வளவு ஜனங்களிலும் அர்மகெதோன் என்கின்ற அவருடைய யுத்தத்தில் இறந்து போகாமல் தப்பின தமது ஜனங்களை அவர் நியாயம் தீர்ப்பார் இதில் சொல்லப்படாத ஒன்று இருக்கிறது அது வெளிப்படுத்தலே பார்க்கிறோம் என்னவென்றால் அந்த கிறிஸ்துவை நாடி அவன் பின்னே போய் மிருகத்தின் முத்திரையை எல்லாம் எடுத்தவர்கள் பாதாளத்திலே தள்ளுண்டு போவார்கள் அவனோடு கூட அந்த கிறிஸ்துவோடு கூட அப்போ இந்த பூமியில் யார் எஞ்சியிருப்பார்கள் யூதர்களும் மிருகத்தின் முத்திரையை எடுக்காதவர்களும் அப்போ அந்த மிருகத்தின் முத்திரையை எடுக்காத யூதர்கள் என்றால் யார் கிறிஸ்தவர்கள் கைவிடப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் இப்பொழுது அந்த கைவிடப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களில் சிலர் அந்த கிறிஸ்துவுக்கு அடிமையாய் விடு விடுவார்கள் தான் இருந்தாலும் சிலர் அவர்கள் தங்களது விசுவாசத்தை காத்து கொண்டு பலவிதமான உபத்திரவங்களை சகித்து கொண்டு அந்த ஏழு வருடங்கள் அவர்கள் இருப்பார்கள் என்று வெளிப்படுத்தலிலே பார்க்கிறோம் இப்போ அன்பானவர்களே அந்த அவர்களை இந்த யூதர்களை இவர்களை வைத்து கொண்டு அவர்களை இரண்டாக பிரிக்கின்றதை பற்றித்தான் இயேசுவானவர் இங்கே பேசுகிறார் 
அவர்களிலும் எல்லாரும் நித்திய ஜீவனுக்குள் போக போவதில்லை நல்ல மிருகம்தான் ஆடு வெள்ளாடு ஆனால் வெள்ளாடும் பரலோகம் போகாது செம்மறி ஆடு தான் பரலோகம் போகும் சிங்கம் புள்ளி கரடி குதிரை ஓட்டகம் காற்று பன்றி பன்றி இவையெல்லாம் போகாது ஆனால் நல்ல சுத்தமான மிருகமாகிய வெள்ளாடும் போகாது என்பதுதான் இன்றைய உவமையின் கருத்து இதைத்தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நமக்கு அதாவது சபை எடுத்து கொள்ளப்படும் பொழுது எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறோமே நமக்கு இந்த உவமை முக்கியமா என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது எப்படி முக்கியம் என்றால் அன்பானவர்களே ஒன்று அந்த நாடிலே என்ன நடக்கும் என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு தெரிந்து கொண்டு தான் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படி சொல்லுகிறவர்களுக்கு இதில் இருந்தும் நாம் பாடங்கள் படித்து கொள்ளலாம் அல்லவா இனி நடக்க போகின்ற ஒரு சம்பவம் தான் இருந்தாலும் இந்த செம்மறியாடு வெள்ளாடு என்ற இந்த மிருகங்களின் பாடத்தில் நாமும் நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது அன்பானவர்களே ஏன் தெரியுமா இந்த பாடத்திலே உங்களுக்கு நான் விலங்கியலாளர்களின் உதவியுடன் செம்மறியாட்டின் சில குணாதிசயங்களையும் வெள்ளாட்டின் சில குணாதிசயங்களும் ஒப்பிட்டு காண்பிக்க போகிறேன் அப்பொழுது நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டுபிடித்து கொள்ள முடியும் செம்மறியாடுகளாயிருக்கின்ற நாம் நூறு வீதம் செம்மறியாடுகளாயிருக்கிறோமா அல்லது செம்மறியாடுகளைப் போல வெள்ளாடுகளாயிருக்கிறோமா வெளியாலே செம்மறியாடு உள்ளே வெள்ளாடு இப்போ பாருங்கள் ஆட்டுத்தோல் போர்த்திய ஓனாய் என்ற கதை நமக்கெல்லாம் நன்றாய் தெரியும் ஆனால் ஓனாய் கெட்ட மிருகம் அல்லவா அதை விடுங்களேன் செம்மறியாடும் நல்ல மிருகம் வெள்ளாடும் நல்ல மிருகம் அப்படி இருக்க கிறிஸ்தவர்களே ஒரு வேளை இன்று நாம் கண்டுபிடிக்கலாம் நாம் செம்மறியாடுகள் என்று நம்மை நினைத்து கொண்டிருந்தாலும் வெள்ளாடுகளாய் இருக்கிறோமோ அல்லது செம்மறியாடுகளாய்த்தான் இருக்கிறோம் ஆனால் சில வெள்ளாட்டு குணங்கள் நமக்கு இருக்கின்றன இப்படி நாம் கண்டுபிடித்தால் வெள்ளாட்டு குணங்களை நாம் தரித்து அகற்றி முழுக்க முழுக்க செம்மறியாடுகளாய் வாழலாம் அப்போ பரலோகம் போகலாம் இப்போ புரிகிறதா ஆகவே அன்பானவர்களே என்னோடு வாருங்கள் இணைந்து இதை படிப்போம் இந்த ஆராய்ச்சிகளை எல்லாம் செய்த பொழுது நான் ஒன்றை உங்களுக்கு உண்மையாய் சொல்ல வேண்டும் அநேகமாக அத்தனை அம்சங்களிலும் ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார் எப்படி என்றால் எனக்குள்ளே அந்த வெள்ளாட்டு குணங்கள் இருக்கிறதை காட்டினார் அப்பொழுதுதான் எனக்கே தெரிந்தது நான் செம்மறியாடு என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த வெள்ளாட்டு குணம் அல்லவா எனக்கு இருக்கிறது என்று ஆராய்ந்த காலத்திலிருந்து இன்று வரை அந்த செம்மறியாட்டு குணங்களை அகற்றவும் அந்த வெள்ளாட்டு குணங்களை அகற்றவும் செம்மறியாட்டு குணங்களை உருவாக்கி கொள்ளவும் முயற்சித்து வருகிறேன் கொஞ்சம் மாறுகிறேன் தான் ஆனால் இன்னும் மாற வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன எனவே நீங்களும் என்னோடு இணைந்து வாருங்கள் இந்த உவமையை படித்து நாம் மாறுவோம் இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த ஆடுகளை பற்றி ஒரு 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 சில விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த செம்மறி ஆட்டையும் வெள்ளாட்டையும் எல்லாருக்குமே பார்த்தவுடன் வித்தியாசம் தெரியாது எல்லாருக்குமே தெரியாது எல்லாருக்குமே தெரியாது இப்போ விசேஷமான ஞானம் பெற்றவர்கள் உண்டு இப்போ ஆடு வளர்க்கின்றவர்களை நீங்கள் பார்த்தா இப்போ எனக்கெல்லாம் ஆடு வளர்ப்பு தெரியாது இங்கே வளர்த்தார்கள் பெல்வுடில் வளர்த்தார்கள் பாஸ்டர் டேனி அவர்களெல்லாம் வளர்த்தார்கள் மற்றபடி நான் ஆடு வளர்த்ததும் இல்லை எனக்கு அந்த ஆடுகளை பார்க்கும் பொழுது வித்தியாசங்கள் தெரியாது ஆனால் இவர்கள் ஆடுகளை பார்த்தால் இவர்கள் சொல்வார்கள் இது ஜமுனா பாரி என்பார்கள் இது பெர்ஷிய நாடு என்பார்கள் என்ற தெய்வம் எத்தனையோ பேர்களை அந்த ஆட்டின் வர்க்கங்களுக்கு காட்டுவார்கள் எனக்கென்றால் ஆட்டை பார்த்தால் ஆடு என்று தான் தெரியும் அதுபோல் செம்மறி ஆடுகளிலும் எத்தனையோ ரகங்கள் இருக்கின்றனவாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் சில நேரங்களில் இந்த சில ஆடுகளை பார்க்கும் பொழுது இது செம்மறியாடா வெள்ளாடா என்று தெரியாது விசேஷமாக இந்த கோடை காலத்திலே செம்மறி ஆடுகளின் அந்த ரோமங்களை அப்படியே 
கலற்றிய சீவி அதை எப்படி எடுத்து அவர்கள் அந்த ஊழ் ஊழ் அவ அதை உடைகளை போர்வைகளை உருவாக்குவதற்கு பயன்படுத்துவார்களே என்ன செம்மறி ஆட்டு தோல் அது அந்த தோல் அல்ல அந்த அந்த மயிர் செம்மறி ஆட்டின் அந்த மயிர் மயிர் கத்தரித்து அதை பயன்படுத்துவார்களே அந்த கத்தரிக்க மயிர் கத்தரிக்கப்பட்ட பின் அந்த ஆட்டை பார்த்தால் இது செம்மறி ஆடா அல்லது சும்மா ஆடா என்று கூட வித்தியாசம் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அப்போ உங்களிலும் சிலருக்கு இந்த செம்மறி ஆடுகளை பார்த்தால் இது செம்மறி ஆடா அல்லது இது வெள்ளாடா என்று தெரியாமல் இருக்கும் இப்போது ஒரு ஒரு உதவியை செய்கிறேன் பாருங்கள் திரையிலே உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஆட்டின் படமும் அதாவது வெள்ளாட்டின் படமும் செம்மறி ஆடுகளின் படமும் போட்டிருக்கிறேன் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் வாழை பாருங்கள் வாழை வெள்ளாட்டின் வால் மேல் நோக்கி இருக்கும் செம்மறி ஆட்டின் வால் கீழ் நோக்கி இருக்கும் இது வந்து விலங்கியலாளர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் அல்ல நான் அல்ல நான் விலங்கியலாளன் கிடையாது நான் விலங்கியலாளர்களின் உதவியை நாடி அவர்கள் மூலம் இவற்றை ஆராய்ந்திருக்கிறேன் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த மேல் நோக்கி இருக்கிற வால் ஒரு வித பீற்றலை குறிக்குமாம் பீற்றல் பீத்திக்கிறோம் என்று சொல்வார்கள் அந்த அந்த ஒரு குணாதிசயத்தை குறிக்குமாம் கீழே இருக்கின்ற வாழ் இருக்கின்ற மிருகங்கள் வந்து ஒரு வித தாழ்மையை குறிக்கும் என்று சொல்லுகிறார்கள் இப்போ நாய்களை பார்த்தால் கூட சில நாய்கள் இருக்கின்றன அந்த நாய்களின் வாள்கள் மேலே இருக்கும் சில நாய்களின் வாள்கள் கீழே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் போன்ற நாய்களை எடுத்தால் அவற்றின் வாழ் கீழே தான் இருக்கும் ராட்வாயில் நாய்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் வாழ் மேல் நோக்கி இருக்கும் இப்படி பல நாய்களிலே தான் ஆயிரக்கணக்கான ரகங்கள் இருக்கின்றனவே அப்புறம் நமக்கெல்லாம் தெரிந்த அந்த சொறி நாய் தெரு நாய் இந்த நாய்களை பார்த்தாலும் பாருங்கள் சுபாவமாக சில நாய்களினுடைய வாய் வாள்கள் மேல் நோக்கித்தான் இருக்கும் சில வாள்கள் கீழ் நோக்கி இருக்கும் ஆனால் இந்த நாய்கள் பயப்படும் போது அரண்டு போகும் பொழுது தங்கள் எல்லையை தாண்டி போய் வேறு நாய்களால் துரத்தப்படும் பொழுது தங்களுடைய வாழ் மேலே இருக்கட்டும் கீழே இருக்கட்டும் அது அப்படி கீழே அடித்து கொள்ளும் பார்த்துருக்கிறீர்களா அப்போ அந்த நாய் வாழை அப்படியே உள்ளே அடித்து கொண்டால் நமக்கு தெரியும் அவர் பயப்படுகிறார் என்று அப்போ விலங்கியலாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த ஆடு இருக்கிறது செம்மறி ஆடு அது வெள்ளாட்டை விட தாழ்மையான குணம் படைத்ததாம் ஆகவே தான் நான் திரையிலே போட்டிருக்கிறேன் அன்பானவர்களே மேல் பக்கம் வால் நீட்டப்பட்டிருக்கின்ற ஆடு கொஞ்சம் தெனாவட்டாய் திரிகிற பீற்றல் நிறைந்த குணம் கொண்ட கிறிஸ்தவர்களையும் கீழ் நோக்கி வால் அமைய பெற்ற செம்மறி ஆடுகளை ஒத்த கிறிஸ்தவர்கள் தாழ்மையானவர்கள் அடக்கமானவர்கள் என்ப என்பதையும் நான் காண்கிறேன் என்று புரிகிறதா சரி இப்போ ஆடுகளை பற்றின இன்னும் ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு காட்டப்போகிறேன் திரையிலே பாருங்கள் ஒரு செம்மறி ஆடும் ஒரு வெள்ளாடும் எவ்வளவு நெருக்கமாக உறவாடுகிறார்கள் இது இயற்கை இந்த விலங்கியலாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் செம்மறி ஆடும் வெள்ளாடும் ஒன்றாய் வாழ அவர்களுக்கு பிரச்சனை இல்லையா அவர்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ சில விலங்குகள் பாருங்கள் வேறு விலங்குகளோடு ஒன்றாய் இருக்காது ஆனால் செம்மறி ஆடும் வெள்ளாடும் ஒன்றாய் இருக்குமா இப்போ இது வந்து கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே ஒரு ஆபத்தான விஷயம் இப்போ ஓனாய் என்றால் விடுங்களின் ஓனாயை தெரியும் ஆட்டுத்தோல் போர்த்தி கொண்டு வந்தாலும் எவ்வளவு காலத்துக்கு தான் மறைந்து வாழ முடியும் ஓனாய் புத்தியை காட்டத்தானே செய்யும் ஓனாய் ஒரு ஊனுண்ணி அப்போ ஓனாயாக வருகின்ற கள்ள உபதேசகர்கள் கள்ள கிறிஸ்தவர்கள் திருட்டு விசுவாசிகள் இப்படிப்பட்டவர்களை நாம் சீக்கிரத்திலே அடையாளம் கண்டு அவர்களை விட்டு நாம் ஒதுங்க முடியும் ஆனால் நம்மை போலவே ஓரளவு உருவ ஒற்றுமையும் கொண்டு நம்மை போலவே ஓரளவு உண்ணுகின்ற உணவில் ஒற்றுமையையும் காண்பித்து பாருங்கள் வெள்ளாடும் ஒரு தாவர உண்ணி செம்மறியாடும் ஒரு தாவர உண்ணி 
உண்ணிகள் அல்ல அப்போ அவர்கள் ஒன்றாய் வாழலாம் இவர்களால் அவர்களுக்கு ஆபத்தும் இல்லை அவர்களால் இவர்களுக்கு ஆபத்தும் இல்லை அல்லவா செம்மறி ஆட்டை வெள்ளாடு கடிக்காது துரத்தாது அவர்கள் ஒன்றாய்த்தான் ஏதோ திரையிலே நீங்கள் பார்க்கறது போல அவர்கள் வாழ்வார்கள் எனவே மேய்ப்பர்கள் இந்த இரண்டு வகை ஆடுகளையும் வளர்க்கின்றவர்கள் என்ன செய்வார்கள் இந்த இரண்டையும் ஒரே வயலிலே மேய்ப்பார்கள் நீங்கள் கூட பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த செம்மறி ஆடுகளும் வெள் ஆடுகளும் இருக்கின்ற தேசங்களிலே ஏன் இன்றைக்கு இஸ்ரேவேலுக்கு நீங்கள் போனாலும் பார்க்கலாம் அநேக தேசங்களிலே இஸ்ரேவேல் மாத்திரமல்ல எத்தனையோ தேசங்களிலே செம்மறி ஆடுகளும் இருக்கின்றன வெள் ஆடுகளும் இருக்கின்றன அவை ஒன்றாய் வளர்க்கின்றவர்கள் ஒன்றாய் மேய விடுவார்கள் ஒன்றாய் அவர்கள் வாழலாம் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா மெய்ப்பர்கள் வெள்ளாடுகளையும் செம்மறி ஆடுகளையும் இரவிலே ஒன்றாய் வைப்பது கிடையாது அதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு அதிலே ஒரு பொதுவான காரணம் என்னவென்றால் அவர்களை இணைய விட மாட்டார்கள் அவர்கள் இணைந்து வெள்ளாடும் செம்மறியாடும் இணைந்து குட்டி ஈன்றால் குட்டி ஈழம் ஈன முடியும் அப்படி இருக்கின்றன அவற்றுக்கு ஷோட் என்று சொல்வார்கள் ஷீப் அண்ட் கோட் அப்போ ஷோட் அல்லது கீப் என்று சொல்வார்கள் கோட் அண்ட் ஷீப் ஒரு ஒரு சில மிருகங்கள் இருக்கின்றன அந்த மாதிரி ஆனால் அது பெரிய பிரபலமான ஒன்று அல்ல அது வெற்றிகரமான ஒரு இணைப்பும் அல்ல என்று விலங்கியலாளர்கள் கருதுகின்றார்கள் எனவே அவர்கள் இணைந்து குட்டி இணக்கூடாது என்பது ஒரு ஒரு காரணம் ஆனால் அது மாத்திரம் அல்ல இன்னும் பல காரணங்கள் இருக்கின்றன ஏதோ அது அவற்றையெல்லாம் பேசி நாம் நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டாமே இரவிலே இந்த வெள்ளாடும் செம்மறியாடும் ஒன்றாயிருக்க முடியாது பாருங்கள் திரையிலே நான் போட்டிருக்கிறேன் பகலிலே ஒன்றாயிருக்கலாம் இரவில் ஒன்றாயிருக்கமுடியாது அப்போது ஒரு செம்மறியாடு குட் நைட் என்று போ போகிறது வெள்ளாடு சொல்கிறது சி யூ டுமாரோ மார்னிங் என்று போகிறது என்று அன்பானவர்களே இரவிலே திருடன் வருவது போல இயேசுவானவர் வருவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதற்காக அவர் வருவது இரவிலே என்பதற்காக அல்ல திருடர்கள் இரவிலே தானே வருவார்கள் இதை காட்டுவதற்காக அப்படி சொல்லப்பட்டது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்றைக்கு வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் எந்த ஒலிப்பதிவு முடிய முன்பு இதை யூடியூப்லே போட முன்பே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட முடியும் அல்லது இன்னும் ஐம்பது அறுபது அறுபது வருடங்களுக்கு பிறகு சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படலாம் எப்படியோ சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் ராப்ச என்று சொல்லும் பொழுது அது இரவிலே திருடன் வருகிறது போல அமையும் ஏனென்றால் யாருமே எதிர்பாராத ஒரு நேரத்திலே அது நடக்கும் என்று இயேசுவானவர் மொழிந்து விட்டு போனார் அப்போது ஒரு உவமேயமாக இரவை குறிப்பிட்டார் அல்வா அப்போ அந்த உபமயத்திலிருந்து ஒரு சத்தியத்தை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நானோ நீங்களோ வெள்ளாடுகளாக இருக்கலாம் செம்மறியாடு போல நடித்து கொண்டு ஓனாய்களுக்கு வெள்ளாடு போல ஆடு போல நடிப்பதற்கு தோல் வேண்டும் ஆனால் வெள்ளாடுகளுக்கு செம்மறியாடுகளை போல நடிப்பதற்கு தோல் கூட தேவையில்லை ஏன் உருவ ஒற்றுமை ஒற்றுமை பழக்க ஒற்றுமை உணவு ஒற்றுமை நிறையவே இருக்கின்றன எனவே நானோ நீங்களோ வெள்ளாடாய் இருந்து கொண்டு சபையிலே இருக்கலாம் ஆராதிக்கலாம் பிரசங்கிக்கலாம் அற்புத அடையாளங்கள் செய்யலாம் பெரிய சாதனைகளை படைக்கலாம் இவ்வளவு நான் எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறேனா நானே ஒரு வெள்ளாடாய் இருக்கலாம் தெரியுமா அது யாருக்கு தெரியும் ஆண்டவருக்கு தெரியும் அவர் அவருக்கு தெரியும் தெரியாவிட்டால் இன்றைக்கு படிக்கும் பொழுது கண்டுபிடிப்போமே ஆனால் எப்பொழுது எல்லாம் தெரிய வரும் தெரியுமா அந்த இரவில் எது அது இரவில் அல்ல உபமயமாக சொல்கிறேன் இரவில் என்று சபை எடுத்து கொள்ளப்படும் போது செம்மறி ஆட்டையும் வெள்ளாட்டையும் ஆண்டவர் பிரிப்பார் அப்படி பிரிக்கும் போதுதான் வெள்ளாடுகள் யோசிப்பார்கள் ஐயையோ இவ்வளவு காலம் நான் ஏமாற்றினேன் ஆனால் இப்பொழுது மாட்டிக்கொண்டேனே என்று எனவே அன்பானவர்களே இரவு வருகிறது இப்போ ஒன்றாக இருக்கலாம் சபையிலே நடித்து கொண்டிருக்கலாம் ஏன் ஊழியம் கூட செய்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் நாம் வெள்ளாடுகளாய் இருந்தால் இரவு வருகிறது செம்மறியாடுகளை மாத்திரம் பிரித்து எடுத்துக்கொள்ளப் போகின்ற அந்த நாள் வருகின்றது என்பதனை 
நான் மிகவும் பயங்கரமாய் எச்சரிக்க விரும்புகிறேன் என்னையும் சேர்த்துத்தான் எனக்கும் சேர்த்துத்தான் ஆகவே அன்பானவர்களே தொடர்ந்து நாம் படிப்போமா இப்போ நான் விலங்கியலாளர்களோடு சேர்ந்து இவற்றை ஆராய்ந்து அந்த காலத்தில் நானும் அவர்களுடைய உதவியை பெற்று இந்த செம்மறி ஆட்டுக்கும் வெள்ளாட்டுக்கும் இடையில் இருக்கின்ற இந்த சில வேற்றுமைகளை ஒற்றுமைகளை நான் படித்து கொண்டேன் அவர்கள் மூலமாக அவர்கள் மூலமாக அதில் இருந்து என்னென்ன காரியங்களை நானும் நீங்களும் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று கொஞ்சம் பார்ப்போமா அதில் இருந்தும் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசட்டுமே வெள்ளாட்டு குணங்கள் இருந்தால் அவற்றை மாற்றிக்கொள்வோமே அதுதான் அடுத்து நான் உங்களுக்கு செய்யப் போகிறேன் இப்போ முதலாவது நான் உங்களுக்கு காட்ட விரும்புவது என்னவென்றால் ஒரு ஒற்றுமை வேற்றுமைக்கு போக முன்பு ஒற்றுமையை பார்ப்போமா வேதத்திலே பார்ப்போமா கொஞ்சம் வாருங்கள் என் என்னோடு லேவிய ராகமம் புத்தகத்துக்கு லேவிய ராகமம் பதினாறாவது அதிகாரத்துக்கு வாருங்கள் போவோம் லேவிய ராகமம் பதினாறாவது அதிகாரத்திலே இருபத்தி ஓராவது இருபத்தி ரெண்டாவது வசனங்களை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க விரும்புகிறேன் இப்போ ஆரோன் பிரதான ஆசாரியனாக இருக்கிறார் அவர் முழு இஸ்ரவேலர்களுக்காகவும் பலி செலுத்த அந்த யோம்கி போஹ் என்ற நாளிலே ஆயத்தமாகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோமே முதலாவது அவர் தனக்காக ஒரு காளையை செது செலுத்தி தன்னை பரிசுத்தமாக்கி கொள்ள வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவர் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் போகும்பொழுது செத்து போய் விடுவார் எனவே அவர் தன்னை பரிசுத்தமாக்கி கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகு அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் இரண்டு வெள்ளாடுகளை எடுக்க வேண்டும் இரண்டு வெள்ளாடுகளை எடுத்து ஒரு வெள்ளாட்டை அவர் பலி செலுத்த வேண்டும் நீங்கள் லெவியராகவும் பதினாறாவது அதிகாரத்தை பிறகு உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுது முழுக்க வாசியங்களே நான் இருபத்தி ஓராவது வசனத்துக்கு மாத்திரம் உங்களை கூட்டிக் கொண்டு போகிறேன் அப்போ ஒரு வெள்ளாட்டை பலி கொடுக்கிறார் அப்போ அந்த வெள்ளாடு பலி கொடுக்கப்படக்கூடியது அந்த வெள்ளாட்டை எப்படி பலி கொடுக்கின்றாரோ அதே போல செம்மறி ஆட்டையும் பலி கொடுக்க முடியும் அதுதான் ஒற்றுமை ஒற்றுமை என்னவென்றால் பலிக்கு வெள்ளாட்டையும் பயன்படுத்த முடியும் செம்மறி ஆட்டையும் பயன்படுத்த முடியும் கவனிகள் அனுமானவர்களே கிறிஸ்தவர்களாய் செம்மறி ஆடுகளும் இருக்க முடியும் வெள்ளாடுகளும் இருக்க முடியும் ஊழியக்காரர்களாய் செம்மறி ஆடுகளும் இருக்க முடியும் வெள்ளாடுகளும் இருக்க முடியும் இப்போதைக்கு நான் என் நீங்கள் சொல்லுவோமே நாம் வெள்ளாடுகள் என்று இப்போ வெள்ளாடுகளாக இருந்து கொண்டு நமக்கு கிறிஸ்தவர்களாக இருக்க முடியும் திருவிருந்திலே கலந்து கொள்ள முடியும் ஊழியம் செய்ய முடியும் வரங்கள் பிரயோகிக்க முடியும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல முடியும் பிரசங்கம் செய்ய முடியும் எல்லாம் செய்ய முடியும் இப்போ அந்த இரண்டு வெள்ளாடுகளில் ஒன்றை மாத்திரம் இவர் எடுத்து என்ன செய்கிறார் என்று பார்ப்போம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்திலே அதன் தலையின் மேல் அந்த அந்த உயிரோடை வைக்கிற அந்த பலி செலுத்தாத அந்த வெள்ளாட்டின் தலையின் மேல் ஆரோன் தன் இரண்டு கைகளையும் வைத்து அதன் மேல் இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய சகல அக்கிரமங்களையும் அவர்களுடைய எல்லா பாவங்களினாலும் உண்டான அவர்களுடைய சகல மீறுதல்களையும் அறிக்கையிட்டு அவை அவைகளை வெள்ளாட்டு கடாவினுடைய தலையின் மேல் சுமத்தி அதை அதற்கான ஆழ்வசமாய் வனாந்திரத்துக்கு அனுப்பிவிட கடவன் அந்த வெள்ளாட்டு கடா அவர்களுடைய அக்கிரமங்களை எல்லாம் தன்மேல் சுமந்து கொண்டு கொடியில்லாத தேசத்துக்கு போவதாக அவன் அந்த வெள்ளாட்டு கடாவை வனாந்திரத்திலே போக விட கடவன் வனாந்திரத்திலே அப்படியே போய் கை விடப்பட்டு விடும் அந்த இரண்டாவது வெள்ளாடு முதலாவது வெள்ளாடு பலி செலுத்தப்படுகின்றது இரண்டாவது வெள்ளாடு அப்படியே வனாந்திரத்திலே அவிழ்த்து அனுப்பப்படுகிறது இப்போ இதனுடைய ஆழமான அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன அவை இயேசுவானவரின் அந்த ஹிலாஸ்மோஸ் பலிக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றன அந்த ஆட்டுக்கடா வனாந்திரத்துக்கு போவதும் இயேசுவானவர் தனது ஊழிய ஆரம்பத்தில் நாற்பது நாள் உபவாசத்தோடு வனாந்திரத்துக்கு போனதும் சம்பந்தம் உள்ள விடயங்கள் ஆனால் இங்கே அவற்றையெல்லாம் நான் கற்றுக் கொடுக்க எனக்கு நேரம் கிடையாது மற்றது நம்முடைய பாடத்துக்கு அது பொருத்தமும் இல்லை ஆகவே நான் அதை பற்றி பேசவில்லை தயவு செய்து குளம்பாதீர்கள் இப்போ அவசரப்படாதீர்கள் இதெல்லாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்றால் 
ஒற்றுமைக்குள்ளே வேற்றுமை என்ன ஒற்றுமை வெள்ளாட்டு கடாவையும் பலி செலுத்த முடியும் செம்மறி ஆட்டு கடாவையும் செம்மறி ஆட்டையும் பலி செலுத்த முடியும் அப்போ கிறிஸ்தவர்கள் நாம் வெள்ளாடுகளாய் இருந்தாலும் ஆண்டவருக்கு பலியாகிய ஸ்தோத்திரங்களையாக இருக்கட்டும் ஊழியங்களையாக இருக்கட்டும் எல்லாம் செய்யலாம் நாம் செம்மறியாடுகளாக இருந்தாலும் செய்யலாம் ஆனால் வேற்றுமை என்ன செம்மறியாடு ஒரு நாளும் தனியாக பாலைவனத்துக்கு அனுப்பப்படாது அந்த அதற்கு ஆங்கிலத்திலே ஸ்கேப் கோட் என்று சொல்லுவார்கள் நாட் ஸ்கேப் ஷீப் ஷேப் ஸ்கேப் லேம்ப் அல்ல ஸ்கேப் ஷீப் அல்ல ஸ்கேப் கோட் அப்போ அந்த அந்த படத்தில் பாருங்கள் நான் போட்டிருக்கிறேன் ஆரோன் அந்த ஆட்டுக்கடாவின் தலையிலே கையை வைத்து இஸ்ரவேலர்களுடைய சகல பாவங்களையும் அதன் மேல் சுமர பண்ணி வனாந்திரத்திலே அவிழ்த்து விட பண்ணுவார் சரியான் மாணவர்களே இந்த ஒற்றுமைக்குள்ளே இருக்கின்ற வேற்றுமையை கொஞ்சம் விட்டுவிட்டு விலங்கியலாளர்கள் காட்டுகின்ற முக்கியமான சில வேற்றுமைகளை நாம் பார்த்து நாம் வெள்ளாட்டு கடாவா செம்மறியாடா வெள்ளாடா செம்மறியாடா என்று கண்டுபிடிப்போம் செம்மறியாடு தான் ஆனால் சில வெள்ளாட்டு குணங்கள் இருக்கின்றன என்று கண்டுபிடிப்போம் அப்படியானால் அப்படி மாத்திரம் கண்டுபிடித்தால் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே உடனுக்குடன் மனம் திரும்பி நமது வெள்ளாட்டு குணங்களை அகற்றி செம்மறியாடுகளாய் பரிணமிப்போம் அதுமா சரி முதலாவது முதலாவதும் மிக 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 முக்கியமானதுமாய் நான் காணுவது என்ன தெரியுமா விலங்கியலாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் வெள்ளாட்டுக்கு மெய்ப்பண் தேவையில்லையா ஆனால் செம்மறி ஆட்டுக்கு மெய்ப்பண் கட்டாயம் தேவையா கவனிங்கள் அதற்காக வெள்ளாடுகளை மேய்ப்பர்கள் மேய்ப்பதில்லை என்று நான் சொல்வதில்லை எந்த தெய்வமே நீங்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் போய் பாருங்கள் ஆடு மேய்க்கிறவர்கள் உண்டு ஆடு மேய்க்கிறவர்கள் என்பவர்கள் செம்மறி ஆட்டை மட்டும் மேய்ப்பவர்கள் அல்ல சும்மா ஆடுகளை மேய்ப்பவர்கள் இந்தியாவிலே இலங்கையிலே மலேசியாவிலே இஸ்ரேலிலே உலகில் எத்தனை தேசங்களிலே உண்டு ஆகவே அவர்கள் அதாவது விலங்கியலாளர்கள் சொல்லவில்லை வெள்ளாட்டுக்கு மேய்ப்பன் தேவையில்லை அவசியமே இல்லை என்று ஆனால் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் மேய்ப்பன் இல்லாவிட்டாலும் வெள்ளாட்டுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை அதைத்தான் சொல்லுகிறார்கள் மேய்ப்பன் ஆடுகளை நடத்தி கொண்டு போகும் பொழுது அது மேய்ப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்து போகும் இல்லை என்று யாரும் சொல்லவில்லை ஆனால் ஒருவேளை மெய்ப்பன் இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வோமே ஆட்டுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை அவர் தன்னை பார்த்து கொள்வார் ஆனால் செம்மறி ஆடு முடியாது செம்மறி ஆட்டுக்கு முடியாது மெய்ப்பன் இல்லாவிட்டால் செம்மறி ஆட்டுக்கு என்றுமே செய்ய முடியாது ஒருவேளை அதனால் தானே என்னவோ என்னுடைய அம்மா சின்ன காலத்தில் என்னை திட்டுவார் செம்மறி ஆடு என்று உங்களில் எத்தனை பேருக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கிறதோ தெரியாது செம்மறி ஆடு மாதிரி இருக்காதேடா என்று சொல்லுவார்கள் அன்பானவர்களே இப்போ வெள்ளாடு இருக்கிறதே இந்த வெள்ளாடு யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் குட்டியை போட்டு அந்த குட்டியை சுத்தம் பண்ணி பராமரிக்க அறிந்திருக்கிறதா ஆனால் செம்மறி ஆடு குட்டி போடும் பொழுது கட்டாயம் மேய்ப்பன் அதற்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா அதனால் தானாம் செம்மறி ஆடுகள் குட்டி போட ஆயத்தமாக இருக்கும் பொழுது அவர்கள் பிரித்து அதை வைத்து அதை பராமரித்து அந்த குட்டி போடும் பொழுது இவர்கள் உதவி செய்வார்களாம் இதை குறித்து கூட நான் ஒரு முறை பிரசங்கித்திருக்கிறேன் இது ஒரு வேற ஒரு பிரசங்கத்தில் எனக்கு திடீரென ஞாபகம் வருகிறது இயேசு ஏன் பெத்ரஹிமிலே பிறந்தார் என்று அதில் ஒரு காரணத்தை நான் சொன்னேன் அவர் நொகாடாக அதாவது ஒரு ஆடாக ஒரு செம்மறி ஆடாக அவர் பிறக்கிறார் ஆகவே அவர் தாவிதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார் என்கின்ற முதல் செய்தி தேவ தூதர்களால் அந்த மேய்ப்பர்களுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டது மற்றபடி மேய்ப்பர்கள் வந்து அங்கு ஒன்றும் சாதிக்க போவதில்லை அவர் பிறந்திருக்கிறார் என்ற செய்தியை அனுப்புவதற்கு மேய்ப்பர்கள் தேவையில்லை கிணற்றடிக்கு போய் ஒரு பெண்ணுக்கு சொன்னாலே செய்தி போய் விடும் என்றெல்லாம் நான் ரொம்ப பகுடியாக கூட நான் சொல்லி கொடுத்தது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது நத்தார் செய்தி ஒன்றில் எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்பதாக அப்போ அன்பானவர்களே இதில் இருந்து நாம் என்ன கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் நானும் நீங்களும் செம்மறியாடாக இருந்தால் 
நமக்கு ஒரு மெய்ப்பன் தேவை ஆம் நமக்கெல்லாம் நல்ல மெய்ப்பனாக இயேசுவானவர் இருக்கிறார் ஆனால் இயேசுவானவர் தனது ஊழியத்திலே மெய்ப்பன் என்கின்ற ஒரு ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறாரா இல்லையா அப்போ மேய்ப்பர்கள் இருக்க வேண்டுமா இல்லையா ஒரு சபை என்பது ஒரு மேய்ப்பனால் நடத்தப்படுகின்ற ஒன்று ஆகவே சபையின் அந்த மேய்ப்பனை ஆங்கிலத்திலே பாஸ்டர் என்பார்கள் அந்த பாஸ்டர் என்கின்ற அந்த சொல்லின் அர்த்தம் போதகர் அல்ல அநேகர் தவறுதலாக பாஸ்டர் என்றால் போதகர் என்று சொல்லுகிறார்கள் அல்ல போதகர் என்றால் டீச்சர் கற்றுக் கொடுப்பவர் பாஸ்டர் என்றால் ஷெபர்ட் மேய்ப்பன் ஆகவே ஒரு சபையை ஒரு மேய்ப்பன் நடத்த வேண்டும் நானும் நீங்களும் செம்மறியாடா இருந்தால் நமக்கெல்லாம் ஒரு மேய்ப்பன் இருக்க வேண்டும் இயேசு ஆனவர் நமக்கெல்லாம் நல்ல மேய்ப்பனாக இருக்கிறார் அதை விடுங்கள் ஆனால் நமக்கெல்லாம் ஒரு மெய்ப்பன் இருக்க வேண்டும் சரி இப்போ என்ன ஏடுங்களேன் நான் ஒரு சபையின் தலைமை மெய்ப்பனாகவே இருக்கிறேன் சீனிய பாஸ்டர் அப்படி இருக்கும் பொழுது எனக்கு மெய்ப்பன் தேவையில்லை அல்லவா என்று நான் நினைத்தால் அந்த நினைப்பின் அடிப்படையில் நான் செம்மறியாட்டு தன்மையை இழக்கிறேன் ஒரு வெள்ளாடாய் மாறுகிறேன் அதனால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நான் என்னை நடத்தக்கூடிய மெய்ப்பர்களுக்கு என்னை அடக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கும் மெய்ப்பன் இருக்க வேண்டும் ஒரு 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 சங்கிலி தொடர்பு இருக்க வேண்டும் ஒரு தலைமைத்துவத்துக்கு அடங்கி இருக்க வேண்டும் அன்பானவர்களே இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆயிரம்தான் எனக்கு அபிஷேகம் அழைப்பு திறமை வரம் சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தாலும் நான் ஒரு தலைமைத்துவத்துக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கிறவனாக கணக்கொப்புவிப்பவனாக இல்லாவிட்டால் நான் ஒரு நல்ல ஊழியக்காரன் அல்ல நான் ஒரு மேய்ப்பனுக்கு அடங்கி இல்லாவிட்டால் நான் ஒரு செம்மறியாடே அல்ல ஆடு எந்த ஆடு வெள்ளாடு ஓனாய் அல்ல சிங்கம் அல்ல கரடி அல்ல பன்றி அல்ல என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஆனால் ஆடு என்ன ஆடு வெள்ளாடு இன்றைக்கு பாருங்கள் அன்பானவர்களே சில கிறிஸ்தவர்களுக்கு சபை இல்லை கேட்டால் சொல்வார்கள் அந்த சபையிலே இந்த பிரச்சனை இந்த சபையிலே இந்த குறை அந்த சபையிலே நான் போனேன் பார்த்தேன் சரி வரவில்லை அங்கு கள்ளர்கள் இவர்கள் கேவலமானவர்கள் என்ற தெய்வமே இந்த சபை இல்லாதவர்கள் காட்டுகின்ற காரணங்கள் ஆயிரம் ஆனால் அந்த ஆயிரமும் சரியான காரணங்கள் நான் சொல்கிறேன் கடந்த இரண்டாயிரம் வருடங்களாக குறை இல்லாத கள்ளர்கள் இல்லாத நல்ல சிறந்த திறமையான ஒரு சபை இருந்ததா இல்லையே எல்லாரும் மனிதர்கள் அல்லவா மனிதர்கள் என்றால் அவர்களுடைய மனித குணம் இருக்கத்தானே செய்யும் சரி செம்மறி ஆடு என்றாலும் செம்மறி ஆடு அல்லவா அந்த குணம் இருக்கத்தானே செய்யும் அப்போ நீங்கள் எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு சபையிலே நீங்கள் இருக்கத்தான் வேண்டும் மூல உபதேச கோளாறு இல்லாத சபையாக இருக்க வேண்டும் வேதத்தின்படியாய் இயங்குகிற ஒரு சபையாக இருக்கட்டும் இருக்கட்டுமே அங்கு கள்ளர்களும் கேவலமானவர்களும் ஆனால் உங்களுக்கு என ஒரு சபை வேண்டும் அப்போ அந்த சபையினுடைய பாஸ்டர் உங்களுடைய மேய்ப்பனாக இருக்க வேண்டும் அப்போ மேய்ப்பன் அப்போ இன்றைக்கு அது ஒரு பிரச்சனை சில பேர் சொல்வார்கள் நான் ஒரு சபைக்கு போகிறேன் தான் அங்கு பாஸ்டர் உண்டு தான் ஆனால் பாஸ்டர் அவர் சும்மா ஒரு பதவிக்கு தான் நான் அவரை பாஸ்டராய் மனதிலே வைத்திருக்கிறேனே ஒழிய மற்றபடி அவர் ஒன்றும் எனக்கு மெய்ப்பனாக இருக்க தகுதியானவர் இல்லை ஏனென்று கேட்டால் ஒன்று அவர் என்னை விட வயதில் குறைந்தவர் அல்லது அவர் என்னை விட புதிய கிறிஸ்தவர் நான் நாற்பது வருடங்கள் கிறிஸ்தவராக இருக்கிறேன் அவர் இருபது வருடங்கள் தான் கிறிஸ்தவராகி அல்லது நான் நிறைய படித்து பட்டம் வாங்கிய ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பட்டதாரி ஆனால் எங்களுடைய சபை போதகர் பாவம் அவருக்கு பைபிள் காலேஜ் பாட படிப்பு கூட கிடையாது அவருக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது அல்லது நாங்கள் எல்லாம் பரம்பரையாக அல்ல ஒரு உயர்ந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் நல்ல வசதியானவர்கள் அந்த பாஸ்டர் பாவம் சேரியிலே இருந்து வந்தவர் அப்போ சேரியிலே இருந்து வந்த ஒருவர் எங்களுக்கு மெய்ப்பனா இருக்க முடியுமா இப்படி பல தரப்பட்ட காரணங்களை கொண்டு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் பெயரளவில் மெய்ப்பர்களை உடையவர்களாக இருக்கிறார்களே ஒழிய இவர்கள் ஒன்றும் அவர்களை மேய்ப்பர்களாய் பார்க்கின்ற செம்மறியாடுகளாய் இல்லை ஆகவே அவர்கள் யார் அப்படி சொல்லுகிறவர்கள் யார் தெரியுமா ஆடு ஆனால் என்ன ஆடு வெள்ளாடு 
இருந்து விட்டு போகட்டும் மெய்ப்பன் ஆ மெய்ப்பன் இருந்தால் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அவர் இல்லாவிட்டால் எங்களுக்கு ஒன்றும் நடக்காது அவர் இருந்தாலும் ஒன்றுதான் இல்லாவிட்டாலும் ஒன்றுதான் இப்படி அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் அன்பானவர்களே இது தவறு இதுவரை நீங்கள் உங்கள் மெய்ப்பனுக்கு அடங்கி இருக்காத ஒருவராய் இருந்தால் நீங்கள் வெள்ளாடாய் இருந்திருக்கிறீர்கள் தயவு செய்து உங்கள் மெய்ப்பனுக்கு உங்களை அடக்கி உங்களை ஒரு செம்மறி ஆடாய் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் என்று நான் தாழ்மையாய் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் அப்போ நீங்கள் சொன்னால் உங்கள் மெய்ப்பனில் குறை இருக்கிறது என்று முதலாவது பாருங்கள் அந்த குறை உபதேசம் சம்பந்தமானதா வேதம் சம்பந்தமானதா வேத உபதேசம் சம்பந்தமாக குளறுபடிகள் இருந்தால் அப்படிப்பட்ட ஒரு மெய்ப்பன் அல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு சபையே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது கள்ள உபதேசம் இருக்கிற சபை கள்ள உபதேசம் பண்ணுகிற மெய்ப்பன் எவ்வளவு வரம் திறமைகள் தாளந்துகள் உடையவராக இருந்தாலும் அந்த சபையில் எத்தனை ஆயிரம் பேர் இருந்தாலும் எவ்வளவு பிரபலமான சபையாக இருந்தாலும் நீங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடாது அது வேறு ஆனால் மூல உபதேசத்துக்கு புறம்பாய் இல்லாமல் மற்றபடி உங்களுடைய மனதுக்கு பிடிக்கவில்லையோ அல்லது வேறு காரணங்கள் இருக்கின்றதோ அந்த மெய்ப்பனை மெய்ப்பனாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்க அதை விட்டுவிட்டு உங்களை தாழ்த்தி மேலே இருக்கிற வாலை கீழே போட்டுக்கொண்டு வெள்ளாட்டு வாலை செம்மறியாட்டு வாலாய் மாற்றிக்கொண்டு அந்த மெய்ப்பனுக்கு அடங்கி இருங்கள் என்று நான் உங்களிடத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்போது மெய்ப்பன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாஸ்டர் மாறே இவாஞ்சலிஸ்ட் மாறே தீர்க்கதரிசிகளே பெரிய பெரிய சுவிசேஷ கூட்டங்களை நடத்தும் சுவிசேஷகர்களே உங்களுக்கு ஒரு அறிவுரை என்னதான் வரங்கள் திறமைகள் அழைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதல் சந்தர்ப்பங்கள் சாட்சிகள் அனுபவங்கள் இருந்தாலும் நீங்களும் ஒரு செம்மறியாடு எனவே தயவு செய்து ஒரு தலைமைத்துவத்துக்கு உங்களை அடக்கி கொள்ளுங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன் ஒரு தலைமைத்துவம் இல்லாமல் ஊழியம் செய்கின்றவர் எவ்வளவு திறமைகள் அபிஷேகம் வளர்ச்சி ஆசீர்வாதம் வரங்கள் உடையவராக இருந்தாலும் அவர் அவ்வளவையும் உடைய ஒரு செம்மறி ஆடு என்பதனை செம்மறியாடு அல்ல ஒரு வெள்ளாடு என்பதனை மனதில் வைத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கு ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் என்னை பொறுத்தவரை ஆட்டுத்தோலை போர்த்திய ஓனாயை விட பயங்கரமானது வெள்ளாடு அடுத்ததுக்கு போமா இரண்டாவது வெள்ளாட்டுக்கு மந்தை தேவையில்லையா ஆனால் செம்மறி ஆட்டுக்கோ மந்தை கட்டாயம் தேவையா அதாவது ஒரு வெள்ளாடு அவர் மந்தை மற்றவர்களோடு சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வு அவருக்கு வராது அப்படிப்பட்ட வெள் ஆடுகள் இன்றைக்கு சபையிலே நிறைய உண்டு பிந்தி வந்து முந்தி போகின்றவர்கள் ஆராதனை தொடங்கும் பொழுது சரியாக வந்து முட்டிந்தவுடன் ஓடுகிறவர்கள் நின்று யாரோடும் பேசுவது கிடையாது யாருடைய நல்லது கெட்டதும் பார்ப்பது கிடையாது இப்படிப்பட்ட வெள்ளாடுகள் இன்றைக்கு உண்டு ஆனால் அந்த வெள்ளாட்டை சந்தித்து நீங்கள் கேட்டால் ஏன் இப்படி நீங்கள் மற்ற மந்தைகளோடு சேருவதில்லை உங்களுக்கும் மற்ற மந்தைக்கும் தொடர்பு இல்லையே என்று அதற்கும் சரியான சாட்டுக்களையும் காரணங்களையும் சொல்லுவார்கள் ஏ எனக்கு இந்த கூட்டம் பிடிக்காது மனதத்துவத்திலே ஆக்ஸ்லோஃபோபியா என்று ஒன்று இருக்கிறது இந்த கூட்டம் இருந்தால் பிடிக்காது இவர்கள் ஆக்ஸ்லோஃபோபிக் என்று நான் சொல்லவில்லை இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி அப்போது சபைக்கு வருகிறேன் ஆராதனை முடிந்தவுடன் நான் போய்விடுகிறேன் எதற்கு வம்பு இந்த சபையிலே இருப்பவர்களோடு பேச்சு கொடுத்தால் வம்பு தேவையில்லாத வம்பு அப்படி அந்த மந்தை உணர்வு அவர்களுக்கு இருக்காது அதனால் அந்த மந்தையிலே என்னென்ன நடக்கிறது என்று கூட தெரியாது சில பேருக்கு தெரியுமா அந்த ஞாயிறு ஆராதனை தவிர மற்ற நாட்களிலே சபையிலே சபை மக்களுக்கு இடத்திலே ஊழியத்திலே என்ன நடக்கிறது என்றே தெரியாது இப்போ எங்களுடைய கர்மேல் பரது சபையிலும் சில பேர் இருக்கிறார்கள் பைபிள் காலேஜ் இங்கே பெல்வூட்டில் நடக்கிற பைபிள் காலேஜை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது பதினோரு ஏக்கர் காணியை கருத்தர் கொடுத்து ஒரு பெரிய ஊழியம் இங்கே நடக்கிறது ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமே இப்போ நான் இந்த ஒளிப்பதிவு கூடத்திலே புதிதாய் திறக்கப்பட்ட ஒளிப்பதிவு கூடத்திலே இருந்து ஒளிப்பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த சபையை சேர்ந்த சிலர் இந்த ஒளிப்பதிவு கூடத்தை கூட இன்னும் பார்த்ததில்லை 
இந்த பதினோரு ஏக்கர் காணிக்குள்ளே நடந்து தெரிந்ததில்லை ஒரு வார நாளிலே வந்து இங்கு நடக்கிற வகுப்பிலே வகுப்பை பார்த்ததில்லை திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை பாஸ்டர் சுரேஷ் என்ன செய்கிறார் மற்ற பாஸ்டர்மார் இங்கே என்ன செய்கிறார்கள் இங்கு இருக்கின்ற மாணவர்கள் என்ன படிக்கிறார்கள் ஒன்றுமே தெரியாதவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதை நீங்கள் எங்கள் கர்மேல் பர்வத சபை விசுவாசிகள் யாராவது பார்த்து கொண்டிருந்தால் நான் உங்களை இப்படி மறைமுக முகமாக திட்டவில்லை எனக்கு தான் முதுகெலும்பு இருக்கிறது நான் முகத்தை பார்த்து உங்களை திட்டுகிறவனாயிற்றே நான் என்ன சொல்லுகிறேன் என்றால் இப்போ உண்மையாக வேலை இருக்கிறது வர வசதி இல்லை அப்படி பரவாயில்லை ஆனால் சில பேருக்கு இந்த செம்மறி ஆட்டு உணர்வு இல்லை அடே இந்த சபையிலே எல்லாரோடும் நான் ஒருவன் நான் ஒருத்தி என்று அந்த உணர்வு இல்லை அந்த மந்தை உணர்வு இல்லை இவர்களுக்கெல்லாம் நான் தேவை எனக்கெல்லாம் இவர்கள் தேவை என்ற அந்த ஒரு ஒரு உணர்வு இல்லை இப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த இந்த வெள்ளாடுகள் தங்கள் சபையை சேர்ந்த மற்றவர்களை தங்களுடையவர்களாக பார்ப்பதும் இல்லை ஆகவே இந்த வெள்ளாட்டு குணம் ஒரு மந்தை உணர்வு கொண்டது அல்ல ஆனால் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு நம்மை செம்மறியாடுகளாய் ஆக்கினதுக்கு ஒரு காரணம் பல காரணங்கள் உண்டு ஒரு காரணம் எல்லாரும் ஒன்றாய் ஒரு மந்தையிலே இருக்க வேண்டும் என்று இன்னும் அதை குறித்து இன்னும் கொஞ்சத்தில் இன்னும் இன்னும் ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதற்கு அடுத்தது இப்பொழுது நான் சொல்ல சொல்ல வருவதை பாருங்கள் மூன்றாவது இதெல்லாம் விலங்கியலாளர்கள் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தவை இதில் நான் போட்டிருக்கிறேன் வெள்ளாடு கரண்ட புத்தி உள்ளது என்று உங்களில் எத்தனை பேருக்கு இந்த சொல் தெரியுமோ தெரியாது கரண்ட இலங்கையிலே நாங்கள் இதை பயன்படுத்துகிறோம் இந்தியாவிலும் பயன்படுத்துகிறீர்களா எனக்கு தெரியாது இந்த சொல் எங்கிருந்து வந்தது இதெல்லாம் தெரியாது ஏதோ நடைமுறையிலே பயன்படுத்துகிறோம் அவன் கரண்டவன் அவன் கரண்டவன் அந்த 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 கரண்ட சில மிருகங்களை பார்த்து சொல்லும் ஓ இந்த நாய்க்குட்டி கரண்ட நாய்க்குட்டி அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒரு இந்த நரியை போல வஞ்சிக்கிற தந்திரமுள்ள அப்படியும் அல்ல இப்போ பாருங்கள் வேதத்திலே சர்ப்பமானது தந்திரமுள்ளதாக இருந்தது அது அந்த அந்த அளவுக்கும் அல்ல நரியை போல தந்திரமும் அல்ல ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கரண்டவர் அவரை கொஞ்சம் ஏமாற்றுவது கஷ்டம் வெள்ளாடு அப்போ இது அந்த நல்ல விதமான ஒரு கரண்ட தன்மை அல்ல கெட்ட விதமான தன்மை இந்த ஆடு வெள்ளாட்டினுடைய கரண்ட தன்மையை பற்றி விலங்கியலாளர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் அந்த வெள்ளாட்டின் கரண்ட புத்தி சுயநலம் சார்ந்ததாம் தனக்கு லாபம் இல்லாமல் ஒன்றும் செய்யாது அந்த அந்த மாதிரி ஒரு 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 சுய லாபத்தின் அடிப்படையில் கொஞ்சம் தந்திரமானது அதே நேரம் செம்மறியாடு மொக்குத்தனமானது கவனிங்கள் நான் இந்த மொக்கு என்று எழுதியிருப்பது மூடத்தனத்தை குறிக்க அல்ல ஏனென்றால் தமிழிலே மூடர்களையும் புத்தி இல்லாதவர்களையும் மொக்கர்கள் என்று மொக்கு என்று சொல்லுவோமே மக்கு தமிழிலே இந்தியாவிலே மக்கு என்பார்கள் இலங்கையிலே மொக்கு என்போம் ஏதோ இது வந்து என்னவென்றால் ஒரு அப்பாவித்தனமான அப்பாவித்தனமான புத்தி எதை சொன்னாலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு நம்பி போகின்ற ஒரு தன்மை இப்போ இதை விலங்கியலாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இது ஒரு கெட்ட ஒரு விடயம் அல்ல ஆனால் கெட்டவர்கள் கையில் அகப்பட்டால் இதை கெட்ட விதமாயும் பயன்படுத்தலாம் ஏனென்றால் ஒரு செம்மறி ஆட்டை இலகுவில் வஞ்சிக்கலாம் ஒரு செம்மறி ஆட்டை இலகுவில் ஏமாற்றலாம் ஆனால் இந்த தன்மை ஒரு நல்ல தன்மை என்று விலங்கியலாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் இப்படி ஒரு மொக்கு போல செம்மறியாடு இருக்கின்றபடியினால் செம்மறியாட்டை பயன்படுத்தி அந்த செம்மறியாட்டுக்கு பிரயோஜனமாயும் காரியங்களை செய்யலாம் அந்த செம்மறியாட்டை நமக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாயும் பயன்படுத்தலாம் என்று பாருங்கள் செம்மறியாட்டுக்கும் ஆசீர்வாதம் வேண்டும் செம்மறியாட்டின் மூலமும் ஆசீர்வாதம் வேண்டும் 
அப்போ கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் ஆசிர்வதிக்கப்படவும் வேண்டும் நாம் தேவ ராஜ்யத்துக்கும் மற்றவர்களுக்கும் கர்த்தருக்கும் ஆசீர்வாதம் உள்ளவர்களாகியும் இருக்க வேண்டும் அப்போ அந்த ஒரு நிலைமைக்குள்ளே நாம் வர வேண்டும் என்றால் நமக்குள்ளே இந்த அப்பாவித்தனமான மொக்குத்தனம் இருக்க வேண்டுமாம் அதனால் தான் அன்பானவர்களே நாம் இலகுவில் வஞ்சிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக ஆண்டவர் மேய்ப்பர்களையும் வைத்திருக்கிறார் அப்போ நாம் தனியாக இல்லையே இப்போ செம்மறியாடி இந்த குணத்தோடு மேய்ப்பன் இல்லாமல் இருக்க வேண்டி ஏற்பட்டால் ஆபத்து அதிகம் ஆனால் தன்னை பாதுகாக்கத்தான் மேய்ப்பன் உண்டு இப்போ பாருங்கள் இது பாஸ்டர் பாஸ்டர்மாரனுடைய சம்மேளனம் அல்ல நான் பாஸ்டர்மாருக்கு பேசும் பொழுது அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஒரு மெய்ப்பனுடைய பல கடமைகள் உண்டு போஷிக்க வேண்டும் மந்தையை மந்தையை பாதுகாக்க வேண்டும் இப்போ இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்திலே அவருடைய கோலும் தடியும் என்னை தேற்றும் என்று சொல்லுகிறதே அப்போ அவருடைய கோலும் தடியும் என்னை பாதுகாத்து என்னை தேற்றும் என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக அவர் ஒரு பந்திய ஆயத்தம் பண்ணுவார் அப்போ என்னை விழுங்க என்னை கொல்ல பார்க்கும் எதிரிகளுக்கு முன்னே கூட நான் நிம்மதியாய் உட்கார்ந்து சாப்பிட முடியும் ஏனென்றால் என்னை பாதுகாக்க மெய்ப்பன் உண்டு ஆகவே இந்த விஷயத்திலே மொக்குத்தனமான அப்பாவித்தனமான செம்மறியாட்டின் அந்த மொக்குத்தனம் அந்த அப்பாவித்தனம் ஆபத்தல்ல ஏனென்றால் மெய்ப்பன் இருக்கிறபடினால் மெய்ப்பன் இல்லாவிட்டால் அப்போ செம்மறியாடு முடிந்தது இப்போ வெள்ளாட்டினுடைய நிலைமை என்னவென்றால் அது கரண்டது அப்போ அதனுடைய அந்த அப்பாவித்தனம் இல்லாதபடியினால் அந்த சுயநலம் கலந்த அந்த கரண்ட தன்மை இருக்கும் பொழுது அந்த வெள்ளாட்டு கடாவை நடத்துவது கஷ்டம் எனக்கு நான் நாற்பத்தி இரண்டு ஆண்டுகளாக கிறிஸ்தவனாகியிருக்கிறேன் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக ஒரு மீப்பனாக இருக்கிறேன் எத்தனை வெள்ளாடுகளை நான் சந்தித்திருப்பேன் அன்பானவர்களே முதலிலேயும் சொன்னேன் இப்பொழுதும் சொன்னேன் பிறகும் சொல்லுவேன் எனக்குள்ளே இன்னும் நிறைய வெள்ளாட்டு குணங்கள் இருக்கின்றன ஆகவே நானே ஒரு நூற்றுக்கு நூறு வீதம் செம்மறி ஆடு என்று ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அப்படி நான் சொல்லவில்லை ஆனால் நான் ஒரு மெய்ப்பன் அல்லவா ஒரு மெய்ப்பனாக என்னுடைய மெய்ப்பன் ஊழியத்தில் முப்பத்தைந்து வருட காலமாக பல வெள்ளாடுகளை கண்டிருக்கிறேன் சில வெள்ளாடுகளை நடத்தவே முடியாது தெரியுமா என்ன சொன்னாலும் கேட்காது தனக்கு சரியென்று படுவதை மாத்திரம் தான் அந்த வெள்ளாடு செய்யும் தனக்கு லாபமாய் வந்தால் தான் செய்யும் ஏன் சில ஊழியக்காரர்களோடு நான் ஊழியர்களை உருவாக்குகிற ஒரு ஊழியத்தையும் ஆண்டவரால் கிடைக்க பெற்ற ஒருவன் என்று உங்களுக்கு தெரியும் உலகில் எத்தனை நாடுகளில் வேதாகம கல்லூரிகள் வைத்திருக்கிறேன் அங்கே எல்லாம் என்ன நடக்கின்றன ஊழியர்கள் உருவாகிறார்கள் இப்போ சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் உருவாக்குகிற ஊழியர்கள் எல்லாம் ஒழுங்காய் உருவாகிறார்களா அப்படி உருவானவர்கள் எல்லாம் ஒழுங்காய் ஊழியத்தில் இருக்கிறார்களா அப்படி ஊழியத்தில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் சிறந்த முறையிலே ஒழுங்காய் ஊழியம் செய்கிறார்களா பலர் ஆம் சிலர் இல்லை ஏன் வெள்ளாடுகள் வெள்ளாடுகளை நடத்துவது கஷ்டம் அப்படியே நான்கு வருடங்கள் தன்னை அடக்கி இங்கு இருந்து படித்து ஒரு செம்மறி ஆடு போல நடித்து பட்டம் வாங்கிவிட்டு வெளியே போன பிறகுதான் தெரிகிறது அந்த அடக்கத்தின் பின்னாலேயும் சுயநலம் இருந்திருக்கிறது அந்த தனக்கு தேவையானதை பெற்றுக்கொள்ளும் வரை சுயநலமாக இருந்து விட்டு வெளியே போய் புத்தியை காட்டுகிறது என்று அநேக விசுவாசிகளும் அநேக சபைகளிலே இப்படித்தான் அன்பானவர்களே தங்களுக்கு ஒரு நன்மை லாபம் வருகிறது என்றால் அவர்களுடைய சிரிப்பு என்ன அவர்களுடைய நடத்தை என்ன அவர்களுடைய தியாகமான குணநலம் என்ன ஆனால் கரண்டவர்கள் கரண்டவர்கள் அவர்களை நடத்தும் போதுதான் அவர்களுடைய சுயநலம் வெளியே வரும் பொழுதுதான் மெய்ப்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தெரிய வரும் ஆஹா இது செம்மறி ஆடு என்று நாங்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தோம் பார்த்தால் இது ஒரு வெள்ளாடு என்று ஆகவே இது ஆட்டுத்தோல் போர்த்திய ஓனாயை விட பயங்கரமானது அது ஓனாய் வரும் வந்து சாகடித்து கொன்று தின்று விட்டு போய்விடும் இது அப்படி அல்ல இது பக்கத்தில் இருந்து தனக்கு தேவையானதை எல்லாம் உருவி உருவி உறிஞ்சி உறிஞ்சி அப்புறம் தன்னுடைய புத்தியை காட்டும் ஆகவே அன்பானவர்களே நீங்கள் ஒரு மொக்குத்தனமான அப்பாவித்தனமான வேதத்தை வாசித்து 
அப்படியே அதன் அதை நம்பி அப்படி ஒரு அப்பாவியாய் வாழுகிற ஒரு கிறிஸ்தவராக இருந்தால் உண்மையாகவே நீங்கள் ஒரு செம்மறி ஆடு கருத்தர் உங்களுக்கு என மேய்ப்பர்களை வைத்திருக்கிறார் அழகாக நடத்தி கொண்டு போவார் தேவராஜ்யத்திலே கரண்ட தன்மை வேண்டாமே அடுத்தது அந்த மந்தையை விரும்பாத அல்லது மந்தை தேவையில்லை என்று சொல்லும் பொழுது நான் சொன்னேனே இன்னும் கொஞ்சம் அதை பற்றி பிறகு பேசுகிறேன் என்று அதுதான் இது வெள்ள ஆடு பொதுவாய் தனிமை விரும்பியாம் இவர்கள் விலங்கியலாளர்கள் தான் சொன்னார்கள் எனக்கு தெரியாது நான் ஆடுகளை பார்த்திருக்கிறேன் சின்ன காலத்தில் இருந்து நான் நினைத்தது ஆடுகள் ஒன்றாய் விளையாடி ஆடி விசேஷமாக குட்டி ஆடுகளை பார்த்துருக்கிறேன் எப்படியெல்லாம் துள்ளி துள்ளி ஓடி விளையாடும் ஆனால் விலங்கியலாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவர்களுடைய அந்த அவர்களுடைய குணம் அவர்களுடைய குணாதிசயத்திலே ஒன்றாம் தனிமையைத்தான் அவர்கள் விரும்புவார்களாம் அதற்காக தனியாய் இருக்க வேண்டும் என்று அல்ல ஆனால் மற்றவர்களோடு இருந்தாலும் மற்ற ஆடுகளோடு இருந்தாலும் தனிமையைத்தானாம் இந்த ஆடுகள் விரும்புகின்றன ஆனால் செம்மறி ஆடு அப்படி இல்லையாம் கூட்டம் தானாம் பிடிக்கும் கூட்டமாக இருக்க தான் பிடிக்குமா இப்போ இப்போ பாருங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் உங்களை பற்றி கொஞ்சம் பாருங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் சபைக்கு போனாலும் தனிமை விரும்பியா அந்த முதல்லே சொன்னேனே தொடங்கும் பொழுது போய் முடிந்தவுடன் வருகின்ற அந்த அதிலே இன்னும் ஒருபடி மேலே யாரோடும் தொலைபேசியிலே கூட பேசாத விசுவாசிகள் சில பேர் இருப்பார்கள் மற்ற விசுவாசிகளை அவர்களோடு இவர்களுடைய தொலைபேசி இலக்கமும் யாருக்கிடமும் இருக்காது யாருடைய தொலைபேசி இலக்கமும் இவர் இவர்களிடமும் இருக்காது தனிமை இப்போது மனோ தத்துவத்திலே இப்படிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு என்ன சொல்வார்கள் என்றால் ஹோமோசீகஸ் ஹோமோசீகஸ் என்று சொல்வார்கள் இன்ட்ரோவர்டிஸ்டிக் ஹோமோசீகஸ் இன்ட்ரோவர்டிஸ்டிக் அப்போது நான் உண்டு என் பாடு உண்டு என்னை பாட்டிலே இருக்க விடுவீங்கள் இது இது மனோதத்திலே ஒரு ஒரு மூளை அமைப்பு இது ஒன்றும் தப்பானது அல்ல ஆனால் அவ்வளவு ஆசீர்வாதமானதும் அல்ல இதற்கு எதிர் பதம் மனோ தத்துவத்திலே ஹெட்டரோசீகஸ் எக்ஸ்ட்ரோவர்டிஸ்டிக் அது ஹோமோசீகஸ் இன்ட்ரோவர்டிஸ்டிக் இது ஹெட்டரோசீகஸ் எக்ஸ்ட்ரோவர்டிஸ்டிக் இப்போ ஹாண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் சின்னதிலே இருந்து நான் ரட்சிக்கப்பட முதலிலே இருந்து நான் ஒரு ஹெட்டரோசீகஸ் எக்ஸ்ட்ரோவர்டிஸ்டிக் நபராக இருக்கின்றபடினால் அது எனக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கிறது இப்போ செம்மறி ஆடு அதனால் தானே அம்மா செம்மறி ஆடு என்று திட்டி இருக்கிறார் அவருக்கு என்ன தெரியும் மனதத்துவம் பாருங்கள் அவர் என்னை ஹெட்டரோசீகஸ் எக்ஸ்ட்ரோவர்டிஸ்டிக் இடியட் என்று தான் அவர் ஏசி இருக்கிறார் ஆனால் தமிழிலே செம்மறி ஆடு அன்பானவர்களே இந்த செம்மறி ஆடு கூட்டத்தை விரும்புகின்றது உங்களுடைய நபரத்துவம் எப்படிப்பட்டதாயும் இருந்து விட்டு போகட்டும் இப்போ நீங்கள் ஒரு செம்மறி ஆடு அல்லவா அப்போ ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளிருந்தால் பழையவைகள் ஒழிந்து போயின என்று அல்லவா வேதம் சொல்லுகின்றது சொல்லுகின்றது எல்லாம் புதிதாயின என்று சொல்லுகிறது அல்லவா ஆகவே நீங்கள் சுபாவ ரீதியாக ஒரு ஹோமோசீகஸ் இன்ட்ரோவர்டிஸ்டிக் நபராக இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் ஒரு செம்மறியாடாய் மாறி இருக்கிறபடினால் உங்களை மாற்றிக்கொள்ளலாமே ஆவியானவரும் நிச்சயம் உதவி செய்வாரே அவர் நீங்கள் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் அப்படி நீங்கள் விரும்பும் பொழுது அவர் உதவி செய்ய மாட்டாரோ ஆகவே கொஞ்சம் உங்கள் கஷ்டத்தை பார்க்காமல் உங்கள் தனி அறையை விட்டு வெளியே வாருங்கள் நீங்கள் இருக்கிற வாழுகிற அறையை விட்டு வெளியே வந்து சந்தியிலே வாழுங்கள் என்று சொல்லவில்லை ஒரு உபமயமாக சொல்லுகிறேன் உங்கள் தனி வாழ்க்கை விட்டு வெளியே வந்து கொஞ்சம் மற்றவர்களோடு பழகுங்கள் இந்த இந்த தனிமை விரும்பிகளினுடைய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா அவர்கள் யாரும் என்னை போல இல்லை அவர்கள் என்னை போல உடுத்துவது கிடையாது பேசுவது கிடையாது நடந்து கொள்வது கிடையாது என்னுடைய தாற்பயங்கள் அல்ல அவருடைய தா அவர்களுடைய தாற்பயங்கள் அதனால் தான் என்னால் முடியவில்லை அவர்களோடு பழக என்பது தான் அவர்களுடைய வாதம் சரி உங்களைப் போல எல்லாரும் மாற வேண்டும் என்று இருக்க நினைக்க வேண்டாமே உங்களைப் போல மற்றவர்கள் நினைக்க வேண்டும் சாப்பிட வேண்டும் உடுத்த வேண்டும் என்று நினைக்காமல் அவர்களை அவர்களாக இருக்க விட்டு நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு தான் பாருங்களே வாழ்க்கை எவ்வளவு இன்பமாக இருக்கும் என்று இப்படி சொல்லியும் சில பேர் சொல்வார்கள் முடியாது பாஸ்ட் அந்த விஷயத்தில் என்றால் நான் சின்னதில் இருந்தே இப்படித்தான் நான் உண்டு என் பாடுண்டு குழந்தை காலத்திலே கூட 
நான் மற்றவர்களோடு வம்பு தும்புக்கு போவதில்லை விளையாட்டுக்கு போவதில்லை நான் இப்படி இப்படி சொல்லுகின்ற அவர்கள் இருக்கிறீர்கள் என்ன செய்ய சாகும் வரை வெள்ளாடாய் இருந்து விட்டு போங்கள் ஆனால் வெள்ளாடுகளுக்கு கடைசியில் என்ன நடக்கிறது என்று தான் இந்த உண்மையிலே படித்து கொண்டிருக்கிறோம் பரலோகத்துக்கு நீங்கள் போனால் எப்படி வாழப் போகிறீர்கள் பரலோகத்திலே எல்லாரும் கூட்டமாய் ஆண்டு வரை ஆராதித்து கொண்டு தானே இருக்க போகிறோம் அங்கே உங்களுக்கு என்ன ஒரு தனி அங்கே பரலோகத்திலே இன்ட்ரோவர்டிஸ்டிக் ஏரியா ஏரியா ஃபார் ஹோமோசிகஸ் பீப்புள் அப்படி இருக்குதா கேட்டால் அப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லியும் சொல்லுவீர்கள் என்ன என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு உங்களுக்கு என்ன ஒரு வீட்டை நான் ஆயத்தம் பண்ணுகிறேன் என்று இயேசு போயிருக்கிறார் ஆகவே பரலோகத்தில் எனக்கென கொடுக்கப்படுகின்ற அந்த வீட்டிலே நான் பாட்டுக்கு நான் உண்டு என் வேலை உண்டு நான் ஆண்டு வரை ஆராதித்து கொண்டு நான் இருப்பேன் என்று கூட நீங்கள் சொல் சொன்னாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை ஆகவே நானும் ஒன்றும் உங்களை திட்டவில்லை உங்களை கேவலப்படுத்தி பேசவில்லை நான் ஹெட்ரோசிகஸ் ஹெட் எக்ஸ்ட்ரோவர்டிஸ்டிக் என்றபடி நான் ஆனால் நான் என்ன சொல்லுகிறேன் செம்மறி ஆடுகளாய் இந்த அம்சத்திலே நாம் ஒரு கூட்டமாய் ஒரு சபையாய் தேவனுடைய ஜனங்களாய் தேவ ராஜ்யத்தின் பிரஜைகளாய் வாழ கற்றுக்கொள்வோம் மற்றவர்களுடைய குறைகளையும் மற்றவர்களுடைய பலவீனங்களையும் பொறுத்துத்தான் போவோமே ஆகவே தனிமை விரும்பிகளாய் வாழ வேண்டாம் அடுத்தது ஐந்தாவது சொல்லுகிறார்கள் விலங்கியலாளர்கள் இந்த வெள்ளாட்டுக்கு தண் வெள்ளாட்டு குடிப்பதற்கு தண்ணீர் தேவை கட்டாயம் அது தண்ணீர் குடிக்கும் ஆனால் தண்ணீரின் மேல் பெரிய நாட்டம் இல்லையா தண்ணீர் எல்லாம் விருப்பம் இல்லையா ஆகவே என்ன செய்ய ஆடுகள் மழை வரும் பொழுது நனையும் ஆனால் வெள்ளாடு சந்தோஷமாய் நனையாதாம் இது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவர்களுக்கு எப்படி தெரியும் இது சந்தோஷமாய் நனைகிறதா இல்லை துக்கமாய் நனைகிறதா என்ற என்னிடத்தில் கேட்காதீர்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நீர் மேல் பெரிய விருப்பம் இல்லையா ஆனால் அதே நேரம் செம்மறி ஆட்டுக்கு நீர் பிடிக்குமாம் அதிலும் எந்த நீர் தெரியுமா பிடிக்குமாம் அமர்ந்த தண்ணீர் தான் பிடிக்குமா இந்த ஓடி சத்தம் போட்டுக்கொண்டு ஓடையாக ஆறாக நதியாக காயலாக ஓடுகிறதே அது அவ்வளவு செம்மறி ஆட்டுக்கு பிடிக்காதான் ஆனால் அப்படியே அந்த அமர்ந்த தண்ணீர் இருக்குமே அது ரொம்ப பிடிக்குமா இப்போது இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்திலே கூட அப்படித்தான் வாசிக்கிறோம் அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் என்று இப்போ வேதத்திலே தண்ணீர் எதையெல்லாம் குறிக்கும் என்று பார்த்தால் பல 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 அடையாளங்கள் உண்டு பல உவமயங்கள் உண்டு அதிலே முக்கியமான ஒன்று தான் ஜலம் வார்த்தையை குறிக்கும் ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் என்று இயேசுவான் அவர் சொல்லுகிறாரே அதிலே சிலர் ஜலத்தை ஞானஸ்நானம் என்றும் ஆவியை பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகம் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் அது அவ்வளவு பொருத்தமற்றது ஜலம் அந்த இடத்திலே வார்த்தையை குறிக்கும் அப்போ பல இடங்களிலே ஜலம் அவனுடைய ஆற்றுமாவிலிருந்து பெரு ஆறு நீரூற்று பாயும் இப்படியெல்லாம் ஆண்டவர் குறிப்பிட்டது வார்த்தையை அப்போ வெள்ளாடு இருக்கிறதே வெள்ளாடு அதற்கு வார்த்தை பெரிதாக நாட்டமில்லை ஆனால் செம்மறி ஆட்டுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையாகி அந்த அமர்ந்த தண்ணீர் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு கருத்தருடைய வார்த்தை எவ்வளவு பிடிக்கும் இப்போ நீங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் நானும் கிறிஸ்தவன் நாங்கள் சொல்லுவோம் நாம் சொல்லுவோம் எனக்கு என்றால் வார்த்தை பிடிக்கும் என்னடா இது கிறிஸ்தவர்களுக்கு வார்த்தை பிடிக்காமல் இருக்குமா அது அப் அப்படி நான் சொல்லவில்லை ஆனால் உங்களில் எத்தனை பேருக்கு ஆதியாகமும் ஒன்று ஒன்று முதல் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு வரை பிடிக்கும் எல்லாம் பிடிக்கும் சில பேருக்கு சங்கீதங்கள் பிடிக்கும் அன்பாளர்களே பாருங்கள் வெள்ள ஆடு தண்ணீரை வெறுப்பில் போய் குடிக்காதே ஆசையாய்த்தான் தண்ணீர் குடிக்கும் ஏனென்றால் தண்ணீர் தனக்கு தேவை தாகத்தை தீர்க்க தன தான் உயிர் வாழ தண்ணீர் தேவை கரண்டது என்று பார்த்தோம் அல்லவா ஆகவே தனக்கு தேவையானபடினால் அவர் தண்ணீரை குடிக்கிறார் அதுபோல சில கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் தங்களுக்கு தேவையானால் வேதத்தை படிக்கிறார்கள் இப்போ சங்கீதத்தை வாசிப்பார்கள் ஏனென்றால் அது இன்பமானது சங்கீதத்திலே நம்மை திட்டாதே சங்கீதம் என்ன அட்டூழியங்களை பண்ணி கொண்டு வந்தாலும் சங்கீதம் நம்மை ஆறுதல் படுத்தும் அரவணைக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் 
ஆனால் சில பேர் பிரசங்கி நீதி மொழிகள் இவற்றுக்கெல்லாம் போகவே மாட்டார்கள் ஏன் திட்டும் அது மாத்திரமல்ல இந்த நாளாகமம் ராஜாக்கள் எண்ணாகமம் இப்படிப்பட்ட புத்தகங்களுக்கு போக மாட்டார்கள் ஏனென்றால் பெயர் பட்டியலும் ஊர் பட்டியலும் தெரியாத புரியாத பல விஷயங்களும் வருகின்றன அவற்றையெல்லாம் கணக்கெடுப்பதே கிடையாது ஆனால் ஒரு உண்மையான செம்மறியாடு முழு வேதத்தையும் விரும்ப வேண்டும் வசனத்தை விரும்ப வேண்டும் இப்போ அன்பானவர்களே ஆராதனை நல்லதா சரியில்லையா நல்லது ரொம்ப நல்லது பாடல்கள் கிறிஸ்தவ பாடல்கள் அருமை அந்த காலத்தில் இருந்து இந்த காலம் வரை கிறிஸ்தவ பாடல்கள் பல பரிமாணங்களுக்குள்ளாக போயிருக்கின்றது போயிருக்கின்றன எல்லாம் அழகானவை தான் என்ன ஒரு சில பாடல்களிலே அந்த தேவையில்லாத குத்தாட்டமும் களியாட்டமும் இருக்கும் அவற்றை விடுவோமே சில பாடல்களிலே பொருத்தம் இல்லாத வசனங்கள் எல்லாம் போட்டு பேசுவார்கள் பாடுவார்கள் அதையெல்லாம் விடுவோமே பொதுவாக பொதுவாக சொல்லுகிறேன் பாடல்கள் நல்ல நல்லவை தானே ஆராதனை நல்லது தானே நமஸ்காரம் நல்லது தானே சுகமாக்குதல் அருமையானதல்லவா தீர்க்க தரிசனங்கள் வா அற்புதமானவை அல்லவா தரிசனங்கள் அபிஷேக ஆராதனை அன்பானவர்கள் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா அபிஷேகம் ஊழியக்காரர்கள் உங்களுக்கு கை வைத்து ஜெபிக்கும் பொழுது நெருப்பு போல உங்களுக்கு தேவனுடைய பிரசனம் வந்து உங்களை அரைவணைப்பது உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லையா ஹா இவையெல்லாம் பெத்த கோஸ்தே கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே இருக்கின்றன கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இவற்றுக்காக ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக சில வெள்ளாடுகள் கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே இருக்கின்றன இவையெல்லாம் விருப்பம் வசனத்தை விட நான் அடிக்கடி சொல்லுகிற ஒரு உண்மையான ஒரு சம்பவம் ஒரு முறை ஒருவருடைய ஆராதனையை பார்த்து உண்மையாக உண்மையாக ரசித்து கொண்டு நானும் கலந்து நான் தொலைக்காட்சி வழியாகவோ ஏதோ தான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அந்த ஆராதனையை நானும் அனுபவித்து நானும் அவர்களோடு சேர்ந்து ஆராதித்து கொண்டிருந்தேன் ஒரு அருமையான ஊழியக்காரர் கடைசியிலே ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் இந்த ஆராதனை எவ்வளவு நன்றாக இருக்கிறது என்றால் நான் பிரசங்கம் பண்ண ஆயத்தமாய்த்தான் வந்தேன் ஆனால் பிரசங்கம் வேண்டாம் தொடர்ந்து முடிவு வரை ஆராதிப்போம் என்று அப்புறம் அவர் கேட்கிறார் குழுமி இருந்த ஆயிரக்கணக்கான ஒரு இடத்திலே எத்தனை பேர் சொல்லுகிறீர்கள் இன்றைக்கு வார்த்தை தேவையில்லை இப்படியே முடிவு வரை ஆராதிப்போம் என்று உடனே எல்லாரும் கையை தூக்கி ஓ அப்படி நல்லது என்று சொல்லி அவர்கள் தொடர்ந்து ஆராதித்தார்கள் உடனே நான் அதை மூடிவிட்டேன் அவ்வளவுதான் ஏனென்றால் ஆராதனை வேண்டும் அபிஷேகம் வேண்டும் சுகம் வேண்டும் எல்லாம் வேண்டும் ஆனால் எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமானது எது கர்த்தருடைய வார்த்தை கர்த்தருடைய வார்த்தை இருக்க வேண்டிய இடத்திலே கெட்டவற்றை மாத்திரமல்ல நல்லவற்றையும் கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடாது செம்மறி ஆடு இருக்க வேண்டிய இடத்திலே வெள்ள ஆடு வரக்கூடாது ஆகவே அன்பானவர்களே ஒரு நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வரமுடையவராய் இருந்தாலும் எவ்வளவு நல்ல திறமையான ஆராதனை வீரராய் வீராங்கனையாய் இருந்தாலும் எத்தனை இசை கருவிகளை நீங்கள் வாசிப்பவராய் இருந்தாலும் வார்த்தையை விட அவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும் வேண்டாம் வார்த்தையை உதாசீனம் செய்யவும் வேண்டாம் இதை சொல்லுவதற்கு எனக்கு கொஞ்சம் தகுதி இருக்கிறது ஏனென்றால் இதோ பாருங்கள் கித்தார் நான் கித்தார் வாசிப்பவன் பாடுகிறவன் ஆண்டவருக்கு ஆராதனை செய்கிறவன் பெந்தகோஸ்தே பாஸ்டர் அபிஷேகம் சுகம் வல்லமை அந்நிய பாஷை தீர்க்க தரிசனங்கள் தரிசனங்கள் எல்லாவற்றையும் நம்புகின்றவன் ஆகவே எனக்கு தகுதி இருக்கிறது சொல்லுவதற்கு ஓரளவு தகுதி இருக்கிறது சொல்லுவதற்கு அவை எல்லாம் நல்லது தான் ஆனாலும் அவற்றை எல்லாம் விட வார்த்தை தான் நமக்கு தேவை ஆகவே அமர்ந்த தண்ணீராகிய வார்த்தையை நாடுவோம் செம்மறியாட்டை போல வார்த்தையை வெள்ளாட்டை போல வார்த்தையை உதாசீனம் செய்ய வேண்டாம் இப்போ நீங்கள் ஆராதனையின் போது விழித்திருந்து பிரசங்கத்தின் போது தூங்கு தூக்கம் வருகிறவராக இருந்தால் அது ஒரு வெள்ளாட்டு குணம் என்ன செய்ய பாஸ்டர் நடக்கிறதே ஆ அப்போ எளிமை நின்று பிரசங்கம் கேளுங்கள் பழகிக்கொள்ளுங்கள் அந்த வெள்ளாட்டு தன்மையை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் சரி போவோமா அடுத்ததற்கு 
இவர்கள் சொல்லுவார்கள் இந்த விலங்கியலாளர்கள் இந்த ஆடுகள் இருக்கின்றனவே வெள்ளாடுகள் இந்த வெள்ளாடுகள் ஒருவரோடு ஒருவர் தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர்களுக்கென ஒரு ஒரு தொலை தொடர்பு அமைப்பு இருக்கிறதாம் செம்மறியாட்டுக்கும் இருக்கிறது ஆனால் வெள்ளாட்டுக்கு அது இரகசியமாய் சமிக்ஞை காட்டக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கிறதாம் இதை நான் கேள்விப்பட்ட பொழுது நான் அதிர்ந்து போனேன் எனக்கு தெரியாது அப்படியெல்லாம் அதற்கு முடியும் என்று எனக்கு தெரியாது ஏனென்றால் இது ஒரு மனித குணம் மனிதர்களுக்கு தான் அந்த குணம் இருக்கிறது பாருங்கள் இப்போ யாராவது உங்களோடு பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்களோடு பேசிக்கொண்டிருப்பவருக்கு பின்னால் இருந்து அவருக்கு தெரியாமல் உங்களுக்கு சொல்வார்கள் அதாவது அதை சொல்ல வேண்டாம் என்று அவருக்கு தெரியாமல் உங்களுக்கு சைகை காட்டுவார்கள் அப்போ நீங்கள் இவரோடு பேசிக்கொண்டே என்று நீங்கள் காட்டிக்கொள்ளாமல் அந்த இரகசிய சமிக்ஞையை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் இது நமக்கு அன்றாடகம் நடக்கின்ற ஒன்று அல்லவா கணவன் யாரோட அது பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது மனைவி உள்ளே இருந்து சிக்னல் கொடுப்பார்கள் விளங்குதா அதை சொல்ல வேண்டாம் அல்லது யாராவது வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் பொழுது நீங்கள் அவர்களோடு உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது உள்ளே இருந்து அவர்கள் சொல்லுவார்கள் டீ குடிக்க கேட்க வேண்டாம் ஏன் ஆள் இல்லை சீனி இல்லை ஏதாவது ஒரு சிக்னல் கொடுப்பார்கள் இரகசிய சமிக்ஞை அது அந்த பேசிக்கொண்டிருப்பவருக்கு தெரியாது பாவம் அவருக்கு தெரியாமல் அவருக்கு முதுகுக்கு பின்னாலே இதெல்லாம் நடக்கிறது தொலைபேசியில் யாராவது எடுத்து பேசும் பொழுது ஹலோ யார் பாஸ்டர் சுரேஷா கொஞ்சம் உடனே பாஸ்டர் சுரேஷ் அங்கேருந்து பாஸ்டர் சுரேஷ் இல்லையே பொய் அங்கே தான் இருக்கிறான் அவர் தான் சொன்னார் சிக்னல் அப்போ இந்த இரகசிய சைகை காட்டல் யாருக்குரியது மனிதனுக்குரியது என்று தான் நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் விலங்கியலாளர்கள் தான் சொல்லுகிறார்கள் வெள்ளாட்டு கடா அப்படியாம் வெள்ளாட்டு கடாவுக்கு ஏதோ ஒரு சப்தம் மற்றவர்களுக்கு அவர்களுடைய அவருடைய அவர்களுக்கு மட்டும் தெரிகிறதுக்கு எல்லாம் இருக்குதான் ரெண்ட தெய்வம் இதை பார்க்கும் பொழுது நான் நான் புரிந்து கொள்கிறேன் எத்தனை விசுவாசிகள் இந்த மாதிரி வெள்ளாடுகளாக இருக்கிறார்கள் சில நேரம் சில வாலிப வெள்ளாடுகள் என்ன செய்யும் அங்கே பிரசங்கம் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இங்கே இருந்து வாட்ஸ்அப்பிலே இரகசியமாய் அடுத்த பக்கத்தில் இருக்கிறவருக்கு செய்தி அனுப்பும் அது அங்கிருந்து மறுமொழி அனுப்பும் துண்டு தாளிலே கொடுத்து அனுப்புவார்கள் அல்லது அவர்களுடைய கண்ணாலேயே சைகை காட்டுவார்கள் முகத்தாலே சைகை காட்டுவார்கள் கையாலே சைகை காட்டுவார்கள் சிலவை நல்லது தான் சிலது நல்லது தான் இப்போ உதாரணமாக என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் அன்பை காட்டுவதுக்கு சில நேரம் மற்றவர்கள் இருக்கும் பொழுது இப்படி செய்வேன் அந்த ஹார்ட் சைன் மேர்சிக்கு இப்படி செய்வேன் நான் ஐ லவ் யூ என்று காட்டுவதற்கு இப்படியெல்லாம் உண்டு தான் ஆபத்தில்லாத செய்கைகள் ஆனால் ஆபத்தான மற்றவர்களை ஆபத்தில் மாட்டி வைக்கக்கூடிய அந்த சைகை காட்டல் இருக்கிறதா பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த வெள்ளாட்டு சைகை காட்டல் இருக்கிறதா என்று ஆமாம் செம்மறியாட்டுக்கு அது இருக்கிறதா இல்லையா செம்மறியாடு ஒரு வளவள அவர் எல்லாருக்கும் கேட்கத்தான் பேசுவாராம் நேரடியாகவே அவர் தொடர்பு கொள்வாராம் தான் நேரடி தொடர்பு என்று சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ இவர் மற்றவருக்கு ஏதாவது என்று சொன்னால் ஊருக்கே கேட்கும் ஒரு இதற்கு நான் நான் என்ன பேர் வைத்திருக்கிறேன் என்றால் டிரான்ஸ்பெரன்சி ஆங்கிலத்தில் டிரான்ஸ்பெரன்சி என்று சொல்லுவோம் ஒரு 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 கண்ணாடியை போல் இந்த பக்கம் இருந்து பார்த்தால் அந்த பக்கம் தெரியும் ஒரு மறைந்த ஒரு மறைந்த வாழ்க்கை இல்லாத ஒரு திறந்த ஒரு வாழ்க்கை அப்போது செம்மறியாடு எதையுமே உள்ளே பூட்டி வைத்து கொள்ளாது இப்போ சில நேரம் அன்பானவர்களே உங்களுக்கு சில பேருக்கு சில கசப்பான அனுபவங்கள் இருக்கலாம் நீங்கள் திறந்த மனப்பான்மையோடு பேசுகிறவர் என்றபடினால் மக்களுக்கு உங்களை பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் யாரை நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் தெரியுமா அந்த உள்ளே இரகசியத்தை வைத்து கொண்டு வெளியாலே நடித்து கொண்டிருக்கிறவர்களை எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அப்போ தங்களுடைய விருப்பு வெறுப்புக்களை வெளிப்படையாய் காட்டுகின்றவர்களை நிறைய பேருக்கு ஜீரணிக்காது 
ஆனால் அதுதான் நல்லது என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் வெள்ளாட்டை போல ரகசிய சைகை காட்டல் புத்தி இருந்தால் மாற்றிக்கொள்வோம் அல்ல திறந்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வோம் ஏழாவதும் கடைசியமான ஒரு வேற்றுமையை நான் உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன் திரையை பாருங்கள் வெள்ளாடு எதையும் சாப்பிடுமாமே இப்போ எனக்கு தெரிந்த நான் சின்ன காலத்தில் இப்போ நான் கண்டிருக்கிறேன் என்னவென்றால் இந்த வெள்ளாட்டுக்கு பலா இலையை கொடுப்பார்கள் வேறு சில இலைகளை கொடுப்பார்கள் ஆனால் இப்பொழுது சில இடங்களுக்கு போய் நான் இதை இதை ஆராய்ந்த பொழுது நான் சில இடங்களிலே கவனித்து பார்த்துருக்கிறேன் வெள்ளாடு பேப்பரையும் பொலித்தினையும் சாப்பிடுவதை கூட நான் கண்டிருக்கிறேன் சில வெள்ளாடுகள் எப்படி சுவற்றில் ஏறி போஸ்டர்களை ஒட்டப்பட்டிருக்கின்ற சுவரொட்டிகளை சாப்பிடுகின்றன மாடும் செய்வதை பார்த்துருக்கேன் சரி மாட்டை பற்றி இங்கு பேசவில்லையே இந்த வெள்ளாடுகள் அந்த மாதிரி சாப்பிடுவதை நான் கவனித்திருக்கிறேன் மற்றது இந்த வெள்ளாடுகள் சில சில இடங்களிலே பார்த்துருக்கிறேன் இந்த நாங்கள் வாழுகிற இந்த கண்டி மாதிரி இடத்துல அல்ல ஆனால் சில வறட்சியான வறண்ட காலநிலை கொண்ட இடங்களிலே பார்த்துருக்கிறேன் இந்த சருகுகளையும் பொறுக்கி சாப்பிடுவதை கண்டிருக்கிறேன் காய்ந்து போன இலைகளையும் காம்புகளையும் இவற்றையும் அந்த வெள்ளாடுகள் சாப்பிடுவதை நான் கவனித்திருக்கிறேன் இப்போ இந்த படத்தை பாருங்களேன் இந்த ஒரு பெரிய மரத்திலே இந்த வெள்ளாடுகள் எங்கே எங்கே எல்லாம் இருக்கின்றன என்று பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வெள்ளாடு அந்த மரத்தின் உச்சியிலே இருக்கிறது நடுவிலே எல்லாம் இருக்கின்றன இந்த பக்கம் ஒன்று அந்த பக்கம் ஒன்று என்றெல்லாம் இருக்கின்றன இதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு சில கிறிஸ்தவர்கள் ஞாபகத்துக்கு வருகிறார்கள் சாப்பிடுவது என்றால் நாம் இப்போ ஆவிக்குரிய பாடம் அல்லவா படித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆவிக்குரிய பாடம் என்றால் ஆவிக்குரிய உணவு சில பேர் ஆவிக்குரிய உணவு சாப்பிட ஊரெல்லாம் திரிவார்கள் ஒரு சபைக்கு அடங்கி இருக்க மாட்டார்கள் ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு அடங்கி இருக்க மாட்டார்கள் எங்கெல்லாம் விசேஷ ஆராதனைகள் நடக்கின்றனவோ அங்கெல்லாம் ஓடி போவார்கள் பாருங்கள் இந்த மரத்தை இந்த ஆடுகளை பாருங்கள் சில சில ஆடுகள் இப்படித்தானே தங்கள் சபைக்கு இருந்து ரொம்ப நாட்களுக்கு பிறகு இருந்துட்டு ஒருக்கா வருவார்கள் பார்த்தால் அந்த சபையில் இருப்பார்கள் இந்த சபையில் இருப்ப கேட்டால் சொல்வார்கள் நான் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஆராதனைக்கு போகிறேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் இல்லை புதன்கிழமை மீட்டிங் இருக்கட்டும் சனிக்கிழமை ஃபாஸ்டிங் மீட்டிங் இருக்கட்டும் வெள்ளிக்கிழமை முழு இரவு மீட்டிங் இருக்கட்டும் நான் போவேன் எங்கே போவீர்கள் அந்த அந்த சபைக்கு போவேன் இந்த இந்த சபைக்கு போவேன் அந்த மர உச்சிக்கு போவேன் இந்த வாதுக்கு போவேன் அந்த கிளைக்கு போவேன் இப்படி கண்டதையும் சாப்பிடுவார்கள் ஆனால் செம்மறியாடு பசும் புல் மட்டுமே உண்ணும் அதுதான் இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்தில் பார்க்கிறோம் அவர் புல்லுள்ள இடங்களில் என்னை மேய்க்கிறார் ஒரு இடத்துல இருந்து சரியான பசும் புல்லை மாத்திரம் அழகாக சாப்பிடுகின்ற அந்த தன்மை தான் இந்த செம்மறியாட்டுக்கு இருக்கின்றதாம் சரி அன்பானவர்களே இப்போது இந்த செம்மறியாட்டுக்கு மாத்திரமே உரித்தான ஒரு முக்கியமான குணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் திரையை பாருங்கள் ஒரு சில செம்மறியாடுகள் இருக்கின்றன பின்னாலே ஒரு நாய் இருக்கிறது இந்த நாய்க்கு ஷீப் டாக் அதாவது செம்மறியாட்டு நாய் என்று பெயர் சில தேசங்களிலே இந்த நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான செம்மறியாடுகளை வளர்க்கின்றவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் ஒரு சில வகை நாய்கள் இருக்கின்றன ஷீப் டாக்ஸ் என்று அவர்கள் அந்த நாய்களை இந்த செம்மறியாடுகளை துரத்துவதற்கு பயன்படுத்தலாம் செம்மறியாடுகளை எல்லாம் எடுத்து அந்த தொழுவத்துக்கு கொண்டு வருவதற்கு கிடைக்கு கொண்டு வருவதற்கு இந்த நாய்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஆனால் விலங்கியலாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த நாய்களால் அந்த செம்மறி ஆடுகளுக்கு நன்மை வருவதை விட தீமைகள் தான் அதிகம் என்று நான்கு விதமான தீமைகளை காட்டுகிறார்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த செம்மறி ஆடுகள் ரொம்ப மென்மையானவையாம் செம்மறி ஆடுகள் மனதளவில் அப்பாவியான மிருதுவான மென்மையான தன்மை படைத்தவர்களாம் ஆகவே இந்த நாய்கள் துரத்தும் பொழுதும் குறைக்கும் பொழுதும் சில நேரம் இந்த கருவுற்றிருக்கின்ற செம்மறி ஆடு கருச்சிதைவுக்குள்ளாகும் அந்த கருவே சிதைந்து போகுமாம் சில நேரம் தாயும் குட்டியும் தாயும் சேயும் ஒன்றாயிருக்கும் அல்லவா அந்த நாயின் சத்தத்துக்கு அரண்டு பயந்து 
தாயொரு புறமும் சேயொரு புறமுமாய் பிரிந்து ஓடுகின்ற வாய்ப்புகள் அதிகமாய் வருமாம் அதுபோல விலங்கியல் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த நாய்கள் குறைப்பதையும் துரத்துவதையும் அன்றாடகம் அனுபவிக்கின்ற சில செம்மறியாடுகளுக்கு இது ஒரு மன அழுத்தத்தை டிப்ரெஷனை உண்டு பண்ணி விடுகின்றன என்று நான்காவதாக காலப்போக்கிலே அப்படிப்பட்ட அந்த உணர்வுகளால் கூட அந்த நாய்களின் நிமித்தம் சில செம்மறியாடுகள் இறந்தும் போகின்றனவாம் இப்போ வேதத்தின்படி ஆவிக்குரிய ரீதியாக இதை பார்த்தால் பிலிப்பியர் மூன்று ரெண்டிலே நாய்களுக்கு ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் என்று பவுலடியார் எதை பற்றி சொல்லுகிறார் கள்ள உபதேசத்தை பற்றி சொல்லுகிறார் அப்போ கள்ள உபதேசத்தினால் செம்மறியாடுகளுக்கு ஆபத்து உண்டு ஆபத்து உண்டு அப்போ கள்ள உபதேசகர்கள் நிமித்தம் இன்று செம்மறி ஆடுகள் மூலமாய் பிறப்பிக்கப்படக்கூடிய நன்மைகள் கருச்சிதவடைந்து அழிந்து போகும் அன்பானவர்களை நீங்கள் ஒரு நல்ல செம்மறி ஆடாக இருக்கிறீர்கள் என்றால் உங்கள் மூலமாக தேவருடைய ராஜ்யத்துக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அநேக ஆசீர்வாதங்கள் பிறக்க முடியும் ஆனால் கள்ள உபதேசத்துக்கு நீங்கள் செவி கொடுத்தால் உங்களால் பிறக்க போட போகின்ற நன்மைகள் சிதைவடைந்து போகும் அதுபோல கள் கள்ள உபதேசம் நிமித்தமாய் தாயும் சேயும் பிரியும் அதாவது ஒரு ஆவிக்குரிய தகப்பன் ஆவிக்குரிய தகப்பனை கள்ள உபதேசத்தின் நிமித்தமாய் விட்டு ஓடுகிறவர்கள் உண்டு ஏன் கள்ள உபதேசத்தின் நிமித்தமாய் தங்கள் மந்தையை விட்டு தறிக்கட்டு போகின்ற மேய்ப்பர்களும் கூட உண்டு எனக்கு தெரிந்த சில சபைகள் நல்ல சபைகள் நல்ல ஊழியக்காரர் ஆனால் திடீரென அந்த ஊழியக்காரர்கள் கள்ள உபதேசத்துக்குள்ளே மாட்டிக்கொள்ளுகிறார்கள் அப்புறம் அவர்கள் அந்த மந்தையை விட்டுவிட்டு கள்ள உபதேசத்தின் பின்னால் போகிறார்கள் எத்தனை விசுவாசிகள் எத்தனை சபைகளில் இருந்து எனக்கு சொல்லுகிறார்கள் தெரியுமா பாஸ்டர் எங்களுடைய பாஸ்டர் நன்றாய் இருந்தார் வசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டிருந்தார் இந்த ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து வந்தார்களே அவர்களோடு சேர்ந்ததோடு நாசமாய் போய்விட்டார் கடைசியில் அந்த சபையில் இருக்க முடியாமல் வெளியே வந்து விட்டோம் இருந்தா இருங்கள் போனால் போங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார் பாஸ்டர் என்றெல்லாம் அநேகர் சொல்லுகிறார்கள் நான் உண்மையான சம்பவத்தை சொல்லுகிறேன் ஆகவே கள்ள உபதேசம் தாய் பிள்ளையாக இருக்கின்றவர்களை கூட பிரித்து விடும் சகோதரர்களை பிரித்து விடும் சபைகளை உடைத்து விடும் என்று அநேக விசுவாசிகள் மன அழுத்தங்களுக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் கள்ள உபதேசங்களை நிமித்தமாய் கள்ள உபதேசம் பயத்தை உண்டாக்குகிறது கள்ள உபதேசம் சந்தேகங்களை உண்டாக்குகிறது கள்ள உபதேசம் தேவையில்லாத உணர்வுகளை நமக்கு போட்டு நமக்கு மன அழுத்தத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது அதுபோல அநேகர் ஆவிக்குரிய மரணம் தேவனை விட்டே போக வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்து விடுகிறது கள்ள உபதேசத்தினால் ஆகவே அன்பானவர்களே நீங்கள் ஒரு செம்மறி ஆடாக உங்கள் மெய்ப்பனுக்கு நீங்கள் அடங்கி கவனமாக இருங்கள் யாருடைய பிரசங்கங்களை பார்க்கிறீர்கள் யாருடைய செய்திகளை கேட்கிறீர்கள் சும்மா அழகாக கவர்ச்சியாக பேசுகிறார்கள் வசனங்களை காட்டித்தான் பேசுகிறார்கள் என்று சும்மா நம்பி ஏமாந்து நாசமாய் போக வேண்டாம் நான் அடிக்கடி சொல்வேன் உங்களுடைய உங்களுடைய பாஸ்டர் வேதத்தின் படி வாழுகிற ஒருவராய் இருந்தால் அவர் சொன்னால் சுரேஷ் ராமச்சந்திரனுடைய பிரசங்கத்தை பார்க்காது என்று ப்ளீஸ் பார்க்காதீர்கள் ஆம் என்றால் உங்களுக்கு அவர் தான் உத்தரவாதம் நான் அல்ல நான் ஒரு ஆவிக்குரிய மாமா அநேகருக்கு என் சபை மக்கள் தவிர மற்றவர்களுக்கு ஆனால் உங்கள் ஆவிக்குரிய தகப்பன் உங்களை நடத்த வேண்டும் கவனமாயிருங்கள் ஆகவே நீங்கள் இந்த கள்ள உபதேசங்கள் மலிந்து கிடக்கும் இந்த காலத்திலே மிகவும் கவனமாக இருங்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சரி இந்த உவமையை பற்றி பார்த்து முடிப்போம் இந்த உவமை என்ன சொல்லுகிறது இயேசுவானவர் அந்த ஏழு வருஷம் உபதேசத்துக்கு உபத்திரவ காலத்துக்கு பிறகு வந்து சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து இந்த வெள்ளாடுகளை இடது பக்கமும் செம்மறி ஆடுகளை வலது பக்கமும் பிரிக்கிறாராம் வலது பக்கத்திலே வந்து அந்த செம்மறி ஆடுகளை நித்திய ஜீவனுக்குள்ளே கொண்டு போகிறாராம் இடது பக்கத்திலே சேர்த்த செம்மறி ஆடுகளை பிசாசுக்காக உருவாக்கப்பட்ட நரகத்துக்கு தள்ளுகிறாரா என்ன இதனுடைய அர்த்தம் நன்றாய் கவனியுங்கள் இந்த இடத்துல 
ஒரு சமூக சுவிசேஷம் காண்பிக்கப்படுகிறது சோஷியல் காஸ்பல் இதனால் அநேகர் நினைக்கிறார்கள் இன்றும் சமூக சுவிசேஷத்தை தான் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் என்று பாருங்கள் என்ன அழகாக இங்கே இயேசு ஆனவர் ஆறு காரியங்களை சொல்லுகிறார் பசியாக இருந்தேன் நீங்கள் சாப்பாடு கொடுத்தீர்கள் நீங்கள் கொடுக்கவில்லை தாகமாக இருந்தேன் நீங்கள் செம்மறியாடுகள் தண்ணீர் கொடுத்தீர்கள் வெள்ளாடுகள் கொடுக்கவில்லை நிர்வாணியாக இருந்தேன் செம்மறியாடுகள் உடை கொடுத்தீர்கள் வெள்ளாடுகள் உடை கொடுக்கவில்லை அந்நியனாயிருந்தேன் செம்மறியாடுகள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்னை வெள்ளாடுகள் நிராகரித்தீர்கள் என்னை வியாதியாயிருந்தேன் செம்மறியாடுகள் என்னை பார்க்க வந்தீர்கள் வெள்ளாடுகள் என்னை பார்க்க வரவில்லை சிறையில் அடைக்கப்பட்டேன் ஆறாவது செம்மறியாடுகள் என்னை பார்க்க வந்தீர்கள் வெள்ளாடுகள் என்னை பார்க்க வரவில்லை அதனால் இன்று அநேகர் நினைக்கிறார்கள் பசித்தவர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து தாகமுடையவர்களுக்கு தண்ணீர் கொடுத்து வஸ்திரம் இல்லாதவர்களுக்கு வஸ்திரம் கொடுத்து அந்நியர்களை சேர்த்து கொண்டு வைத்தியசாலையிலும் சிறையிலும் இருக்கிறவர்களை பார்த்து இந்த மாதிரியான ஒரு சமூக சுவிசேஷத்தை தான் இயேசுவானவர் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த சமூக சுவிசேஷத்தை செய்கிறவர்கள் இயேசுவுக்கு தான் இதை செய்கிறார்கள் ஆகவே அவர்கள் பரலோகம் போவார்கள் என்று இதிலே நாம் கவனமாயிருக்க வேண்டும் அன்பானவர்களே இந்த சமூக சுவிசேஷம் உண்மை அது தேவை ஆனால் அது அல்ல முழுக்க நமக்கு தேவை இது அந்த ஏழு வருஷங்களில் நடந்ததை பற்றி பேசுகிறது இந்த சிறியரில் என்று இயேசுவானவர் சொல்லுவது அந்த உபத்திரவ காலத்தில் சிறுமைப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களையும் யூதர்களையும் குறிக்குமே ஒழிய என்று அது செல்லுபடியாகின்ற ஒரு உவமை அல்ல அதற்காக இன்று இதையெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் என்று அல்ல இன்றும் நாம் பசித்தவர்களுக்கு உணவும் தாகமுள்ளவர்களுக்கு தண்ணீரும் நிர்வாணிகளுக்கு உடையும் அந்நியர்களை சேர்த்து கொள்ளுகிறதும் வைத்தியசாலைகளிலும் சிறைகளிலும் இருக்கிறவர்களை போய் பார்த்தவர்களுக்கு ஊழியம் செய்வதும் தேவை ஆனால் அது மாத்திரம் சுவிசேஷம் அல்ல இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா அன்பானவர்களே சில பிரபலமான கிறிஸ்தவ நிறுவனங்கள் சமூக தொண்டு ஆற்றுகின்ற நிறுவனங்கள் இன்று வெறும் சமூக தொண்டை மட்டும் தான் ஆற்றுகின்றன அந்த கிறிஸ்தவமே இல்லாமல் போய்விட்டது பல பெயர்கள் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகின்றன ரெட் கிராஸ் சல்வேஷன் ஆமி வேர்ல்டு விஷன் இந்த மாதிரியான சமூக தொண்டுகள் இவர்கள் கிறிஸ்தவ சுவிசேஷத்தின் சமூக தொண்டு நிறுவனங்களாக தொடங்கப்பட்டு சுவிசேஷத்தை அறிவித்து கொண்டு வந்தன பசித்தவர்களுக்கு உணவு கொடுத்து விட்டு சுவிசேஷம் தாகம் உள்ளவர்களுக்கு தண்ணீர் கொடுத்து விட்டு சுவிசேஷம் நிர்வாணிகளாக இருப்பவர்களுக்கு உடை கொடுத்து விட்டு நற்செய்தி அந்நியர்களாய் ஒதுக்கப்பட்டவர்களாய் இருந்தவர்களை தேடி போய் அவர்களை அரவணைத்து அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு சுவிசேஷம் வைத்திய சாலைகளிலே சுகவீனமாய் இருப்பவர்களை போய் பார்த்தவர்களுக்காய் ஜெபித்து அவர்களுக்கு சுவிசேஷம் சிறைச்சாலை ஊழியங்கள் சிறைகளுக்கு போய் காவலில் உள்ளவர்களுக்கு அவர்களுக்கு சுவிசேஷம் அன்பானவர்களை நான் கூட இந்த மாதிரியான ஊழியங்களிலே சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறேன் சிறைச்சாலைகளுக்கு போய் மரண தண்டனை கைதிகளுக்கு கூட ஞானஸ்தானம் கொடுத்த அனுபவம் இருக்கிறது வைத்தியசால் ஹாஸ்பிட்டல் விசிட்டேஷன்ஸ் என்று இங்கும் இந்த சபையால் கூட இந்த ஹாஸ்பிட்டல் விசிட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் செய்கிறார்கள் எத்தனையோ தேசங்களிலே ப்ரிசன் மினிஸ்ட்ரிஸ் என்றெல்லாம் இருக்கின்றன எல்லாம் நல்லது தான் ஆனால் என்ன பிரச்சனை என்றால் இது தான் சுவிசேஷ ஊழியம் இப்படி தான் சுவிசேஷ ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று அதற்கு மாத்திரம் அவர்கள் முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து அநேக நிறுவனங்கள் இப்போ அந்த சுவிசேஷத்தை அகற்றிவிட்டு தொண்டு நிறுவனங்களாக மாத்திரம் செயல்படுகின்றன அப்படி அல்ல அப்படி அல்ல தொண்டு ஆற்ற வேண்டும் இவை எல்லாம் வேண்டும் ஆனால் அவற்றுக்குள்ளே தேவனுடைய அன்பை நாம் காண்பிக்க வேண்டும் ஆனால் அதை செய்வதனால் மாத்திரம் நான் இப் நாம் இப்போ பரலோகம் போக முடியாது அதைத்தான் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு ஆகவே அன்பானவர்களே இதோ இந்த திரையிலே பார்க்கிறது படி இந்த நியாய தீர்ப்பு வெள்ளாட்டை இடது பக்கத்துக்கும் செம்மறியாட்டை வலது பக்கத்துக்கும் பிரிக்கிறது மெய்ப்பனான ராஜாவான இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்கிறார் வலதுபுறத்தில் இருக்கின்ற செம்மறியாடுகளை பரலோகத்துக்கும் நித்திய ஜீவனுக்கும் இடது பக்கத்தில் உள்ள வெள்ளாடுகளை நித்திய நரகத்துக்கும் அனுப்புகிறார் ஆகவே இன்று ஆண்டவர் நிறைய காரியங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் என்று நான் நம்புகிறேன் 
ஆம் இது கடைசி கால எஸ்கட்டாலஜிக்கல் பேரபல் ஒரு கடைசி கால உவமையாக இருக்கலாம் இயேசுவானருடைய கடைசி உவமையாகவும் இருக்கலாம் உபதேசமாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் இது நமக்கும் பொருந்துகின்றது என்பதனை நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன் ஆகவே நாம் வெள்ளாட்டு குணங்கள் கொண்டவர்களாக இருந்தால் அந்த குணங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக களைந்து விட்டு செம்மறி ஆட்டு குணங்களை இன்னும் இன்னும் நமக்குள்ளே ஏற்படுத்தி கொண்டு ஏற்படுத்தி கொண்டிருப்பவற்றை இன்னும் வளர்த்து கொண்டு நாம் நித்திய ஜீவனுக்கு போகின்ற செம்மறி ஆடுகளாக இருப்போம் அன்பானவர்களே கர்த்தர் நம் மெய்ப்பராயிருக்கிறார் தாழ்ச்சி அடையோம் என்றுமே ஆகவே கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இன்னும் ஒரு நாள் இன்னும் ஒரு பாடத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஆமேன்